യെസ് എല്ലാരും ട്രെയിലറൊക്കെ കണ്ട് ഫുൾ പവർ ആയിരിക്കുകയാണോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ പ്ലാൻ കിങ്ഡത്തിന്റെ പാർട്ട് ടു ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് യെസ് യെസ് മിസ് വന്ന അപ്പൊ എല്ലാവരും ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്തോ യെസ് ഐഷ അക്ബർ ഹീലിംഗ് സ്റ്റാർ വേൾഡ് പോവാണ് ജുമൈല ആൽബിൻ ദെൻ അമൽനാഥ് എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ഈവനിങ് ഓക്കെ അപ്പൊ എല്ലാവരും ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാ ഇന്ന് നമ്മളുടെ പാർട്ട് ടു ആണ് ഇന്നത്തോടു കൂടി നമ്മള് എന്ത് കഴിയും നമ്മളുടെ പ്ലാൻ കിങ്ഡം കംപ്ലീറ്റ് ആവും യെസ് അതായത് മിസ് ചായ ഒക്കെ കുടിച്ചു അപ്പൊ നിങ്ങൾ കുറെ പേര് നോമ്പാണെന്നൊക്കെ അറിയാം അപ്പൊ ഇനി കുറച്ച് സമയം കൂടി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിക്കാം അല്ലേ യെസ് ഓക്കെ ശക്തിമാൻ ശക്തിമാന്റെ പേര് തന്നെ ശക്തിമാൻ അർച്ചനാമസ് ഫാൻ എന്നാണല്ലേ യെസ് എല്ലാവരും മാക്സിമം ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക അതേപോലെ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ഒക്കെ ചെയ്യാം പിന്നെ മറന്നു പോകരുത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ നീറ്റ് ചാനൽ അപ്പം എക്സാമിനറിന്റെ നീറ്റ് ചാനലില് നീറ്റിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാവരും നീറ്റിന്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്താം കേട്ടോ യെസ് മാക്സിമം ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാം അതേപോലെ തന്നെ ഇനിയിപ്പോ നമ്മളുടെ പ്ലസ് വണ്ണിന്റെ എക്സാം ആവാറായി ഇനിയിപ്പോ ഈ പ്ലസ് ടു എസ് എസ് എൽ സി കാരുടെ എല്ലാവരുടെ എക്സാം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾക്ക് എന്താണ് എക്സാം ആണ് അപ്പൊ നമ്മളുടെ എക്സാമിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യണ്ടേ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിക്കണ്ടേ അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ അഗ്നി റീലോഡ് ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ടു അപ്പൊ നമ്മളുടെ റിവിഷൻ ബാച്ച് ആണ് അപ്പൊ എല്ലാ സബ്ജെക്ട്സും എല്ലാം നല്ല അടിപൊളി ആയിട്ട് നമുക്ക് റിവൈസ് ചെയ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അഗ്നി റീലോഡിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ പക്ഷേ മിസ് പറയുന്നത് അഗ്നിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി എഫക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഉയരി ബാച്ചിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവോന്ന് മിസ്സിന് അറിയില്ല ഉയരി ബാച്ചിൽ നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഉയരി ബാച്ച് നമ്മളുടെ പ്ലസ് ടുവിന്റെ ബാച്ച് ആണ് നിങ്ങൾ ഉയരെ ബാച്ചിൽ ജോയിൻ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഫ്രീ ആയിരിക്കും അഗ്നി റീലോഡഡ് ഫ്രീ ആയിരിക്കും കംപ്ലീറ്റ്ലി അപ്പം നമ്മളുടെ എക്സാമിന് സ്റ്റുഡൻസിനാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ അഗ്നി സ്റ്റുഡൻസിനാണെങ്കിൽ ഓൾറെഡി അഗ്നി ബാച്ചിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളവർക്ക് ഇത് ഫ്രീ ആണ് കേട്ടോ അഗ്നി റീലോഡിന്റെ റിവിഷൻ ബാച്ച് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫ്രീ ആണ് യെസ് ഇത് ന്യൂ റിവിഷൻ ബാച്ച് ആണ് അപ്പം മെസ്സ് ഇത് ഒന്നുകൂടി വീണ്ടും പറയാൻ കാരണം നാളെ ഓക്കെ ഏപ്രിൽ ഫിഫ്ത്തിന് നമ്മൾ ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ഏപ്രിൽ ഫിഫ്ത്തിന് നമ്മൾ അഗ്നി റീലോഡിന്റെ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് നമ്മൾ ബയോളജിക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ ക്ലാസ്സസ് ഒക്കെ ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത്രയും എഫക്റ്റീവ് ആയതുകൊണ്ടാണ് മിസ് പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓക്കെ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് അപ്പം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുടെ അഗ്നിയുടെ റിവിഷൻ ബാച്ചിലായിരിക്കും ന്യൂ റിവിഷൻ ബാച്ച് യെസ് നമ്മള് ന്യൂ റിവിഷൻ ബാച്ച് ആണ് റെഡ് ക്വീൻ ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് ശ്രദ്ധ കുറുപ്പ് തേർട്ടി പ്ലസ് ഷെയർ ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മളുടെ പ്ലസ് വണ്ണിന്റെ റിവിഷൻ ബാച്ച് ആണ് അഗ്നി റീലോഡഡ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ അഗ്നി റീലോഡഡിന് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് നമ്മളുടെ ഉയരെ ബാച്ചിൽ ജോയിൻ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് അഗ്നി റീലോഡഡ് ഫ്രീ ആയിരിക്കും കാരണം നമ്മളുടെ അഗ്നി റീലോഡിന് ടു തൗസൻഡ് റുപ്പീസേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഈ ടു തൗസൻഡ് റുപ്പീസിന്റെ ഇത്രയും എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ് നിങ്ങൾ ഉയരെ ബാച്ചിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഫ്രീ ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഉയരെ ബാച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലസ് ടു ബാച്ച് ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പ്ലസ് ടുവിൽ ഉള്ളതും പഠിക്കാം ഇവിടെ പ്ലസ് വണ്ണിന്റെ റിവിഷനും കിട്ടും യൂട്യൂബിൽ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം നമ്മൾ എന്താണ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട് അത് നമുക്ക് ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ടൈമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മൾ ബാച്ചിലായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം എക്സാമിന് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസും പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ ബാച്ചിലായിരിക്കും ഓക്കെ സോ ബാച്ചിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് അതോ കിട്ടും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മിസ് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക്
ബാച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ ജോയിൻ ചെയ്യാനുള്ളവർക്കെല്ലാം എത്രയും പെട്ടെന്ന് ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ക്ലാസ് മിസ് ആവില്ല ഓക്കെ ഏപ്രിൽ ഫിഫ്ത്ത് മുതൽ മെയ് ട്വന്റി ഫോർത്ത് വരെയായിരിക്കും നമ്മളുടെ ക്ലാസ്സസ് ആൻഡ് ജോയിൻ ചെയ്യാനുള്ളവർക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യാം സാധ്യമേ പറഞ്ഞു എന്താണ് നിങ്ങൾ ഒയരയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഫ്രീ ആയിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പൊ അതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി നല്ലൊരു ഡെസിഷൻ യെസ് അപ്പം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്തതാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ നല്ല അതിൻ്റെതായ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും പ്ലസ് ടു ഉയരെ പ്ലസ് അഗ്നിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു സിക്സ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസിന് അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് അഗ്നി മാത്രം മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടു തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഇത് ഇതായിരിക്കും ഏറ്റവും എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുണ്ടാവുക നിങ്ങൾക്ക് പ്ലസ് വണ്ണിന്റെ അഗ്നി ീടെ റിവിഷൻ ബാച്ചും കിട്ടും പ്ലസ് ഉയരയുടെ നമ്മളുടെ പ്ലസ് ടുടെ ക്ലാസ്സും കിട്ടും യെസ് ഓക്കെ അപ്പൊ പാർട്ട് വണ്ണിന്റെ ഒക്കെ ചാനലിൽ പോയി നോക്കുക കേട്ടോ ചാനലില് നമ്മളുടെ മെയിൻ ചാനലിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ക്ലാസ് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും യെസ് അഗ്നി സ്റ്റുഡൻറ്റ് അബ്രാം കൃഷ്ണൻ അപ്പൊ നമ്മൾ നാളെ മുതൽ റിവിഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ബയോളജി തൊട്ടൊക്കെ എന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ് അപ്പൊ എല്ലാവരും റെഡി ആയിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കുക നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ പഠിക്കുക ജോയിൻ ചെയ്യാത്തവർ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യാം നാളെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ദിവസം നമുക്ക് ഓരോ ചാപ്റ്റേഴ്സ് മിസ്സായിക്കൊണ്ടിരിക്കും യെസ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം മോഡൽ എക്സാം ഒക്കെ ഉണ്ടാകും അതൊക്കെ നമ്മൾ ബാച്ചിൽ ഉണ്ടാവും ടൈം ടേബിൾ ഒക്കെ ഓൾറെഡി റെഡി ആണ് നമ്മളുടെ ബാച്ചിന്റെ സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഷെഡ്യൂൾഡ് ആയിട്ടൊക്കെ പഠിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാച്ചിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം ഇവിടെ താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിലേക്ക് നിങ്ങൾ മെസ്സേജ് ചെയ്താൽ മതി താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉയരെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മെസ്സേജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അഗ്നിയും കിട്ടും ഉയരെയും കിട്ടും അതല്ല ഉയരെ അഗ്നി മാത്രം മതിയെങ്കിൽ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ മെസ്സേജ് ചെയ്യാം കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിളിച്ച് അന്വേഷിക്കാം എത്രയും പെട്ടെന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യാം കേട്ടോ എന്നാലേ നാളെ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പം എല്ലാവർക്കും ഫസ്റ്റ് മുതൽ തന്നെ കിട്ടുള്ളൂ ദെൻ ഈ ഒരു കാര്യം മറന്നു പോകരുത് നമ്മളുടെ എക്സാം എന്നുണ്ട് നീറ്റിന്റെ ചാനൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നീറ്റിന്റെ ക്ലാസ് ഒക്കെ ഓൾറെഡി അതിനകത്ത് ഒരുപാട് വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ദെൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് എക്സ്ട്രാ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെയാണ് നീറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഒന്നും അറിയില്ല അഗ്നി ക്ലാസ് ഒന്നും സ്കൂള് കാരണം അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പൊ അതാണ് മിസ് പറഞ്ഞത് ഈ സ്കൂള് കാരണം അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് നമ്മൾ തന്നെ ടൈം കണ്ടെത്തി ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടും അപ്പൊ സ്കൂള് കണ്ടിട്ടും സ്കൂളിലെ ക്ലാസ് കണ്ടിട്ടും അവിടെ എവിടെയൊക്കെ അറിയുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ബാച്ചിലെ ക്ലാസ് കാണാം പക്ഷെ ഉറപ്പ് പറയാം ബാച്ചിലെ ക്ലാസ്സുകൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും അവിടെ എവിടെ ആവില്ല കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നല്ല ഓർഡറിൽ തന്നെ കിട്ടും യെസ് അപ്പം നമ്മളുടെ അഗ്നി സ്റ്റുഡൻസിനൊക്കെ ഓൾറെഡി ആ കാര്യം അറിയാം ജോയിൻ ചെയ്തു വെരി ഗുഡ് ബിന്ദു പാട്ട് വണ്ണ് നമ്മളുടെ ചാനലിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവുക കേട്ടോ ചാനലിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ബയോളജിയുടെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോസ് പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ യെസ് അപ്പം നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ എല്ലാവരും ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാ ഇന്ന് നമ്മളുടെ പാർട്ട് ടു ക്ലാസ് ആണ് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടില് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു ഫസ്റ്റ് പാർട്ടില് നമ്മൾ ആൽഗേനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു ബ്രയോഫൈറ്റ്സിനെ കുറിച്ചും പഠിച്ചു ആൽഗയുടെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് എല്ലാം സെറ്റാവും റീലോഡിൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം സെറ്റാവും കാരണം മിസ് അതിന്റെ ഒരു ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ആ ക്ലാസ്സിൽ മിസ് ഓൾറെഡി കണ്ടന്റും പറയുന്നുണ്ട് പ്ലസ് അതിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് അപ്പം എല്ലാം ഒരു ചാപ്റ്ററിന് എന്തൊക്കെ പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ യെസ് അഗ്നി സ്റ്റുഡൻസ് അപ്പൊ നാളെ മുതൽ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലായിക്കോളും അപ്പൊ നമ്മളുടെ അഗ്നി സ്റ്റുഡൻസ് അല്ലെ അഗ്നി റീല
ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇവല്യൂഷൻ സംഭവിച്ചു സംഭവിച്ചു വരുമ്പം നമ്മൾ ആൽഗിയെ പഠിച്ചപ്പോ അത് കംപ്ലീറ്റ്ലി അൺഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് ആയിരുന്നു താലസ് ആയിരുന്നു പക്ഷെ ബ്രയോഫൈറ്റ്സിലേക്ക് വന്നപ്പോ എന്താ സംഭവിച്ചത് ബ്രയോഫൈറ്റിലേക്ക് വന്നപ്പോ അത് കുറച്ചുകൂടി ഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് ആയി കുറച്ചുകൂടി ഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് ആയിട്ട് ട്രൂ റൂട്ടൊന്നുമില്ല പക്ഷെ റൂട്ട് ലൈക്ക് സ്റ്റെം ലൈക്ക് ലീഫ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് വന്നു അല്ലെ അങ്ങനത്തെ സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് എത്തി പക്ഷെ ഇവിടേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്താണ് അത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചർ മൂന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് ആണ് ആരെന്ന് പറയുന്നത് ടെറിഡോഫൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരെന്താണ് ഫെസ്റ്റ് ടെറസ്ട്രിയൽ പ്ലാന്റ്സ് ടു പ്രോസസ് വാസ്കുലാർ ടിഷ്യൂസ് വാസ്കുലാർ ടിഷ്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏതൊക്കെയാ നമ്മളുടെ സൈലും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലോയും സൈലം ടിഷ്യൂസും ഫ്ലോയും ടിഷ്യൂസും ഒക്കെ ആദ്യമായിട്ട് ടെറസ്ട്രിയൽ പ്ലാന്റ്സിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് ടെറിഡോഫൈറ്റ്സിനാണ് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ടെറസ്റ്റിയൽ പ്ലാന്റ് ഗ്രൂപ്പ് ടു പ്രോസസ് വാസ്കുലാർ ടിഷ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് ടെറിഡോഫൈറ്റ്സ് ആണ് പക്ഷെ ഇവർക്ക് എന്തില്ല സീഡ് ഇല്ല സീഡ് ഇല്ല സീഡ് ഇല്ലാത്ത വാസ്കുലാർ ടിഷ്യൂസ് ആണ് ടെറിഡോഫൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ബ്രയോഫൈറ്റ്സിൽ പറഞ്ഞപ്പോ പറഞ്ഞില്ലേ ബ്രയോഫൈറ്റ്സിൽ എന്തൊക്കെയാ ഉള്ളത് ലിവേഴ്സും ഉണ്ട് മോസിസും ഉണ്ട് ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്നത് ഹോസ്റ്റേൽസ് ആൻഡ് ഫോൺസ് ആണ് ും ഫേൺസും ആണ് ടെറിഡോഫൈറ്റ്സിൽ ഉണ്ടാവുക ദെൻ ഫസ്റ്റ് ടെറസ്ട്രിയൽ പ്ലാന്റ്സ് ടു പ്രൊസസ് വാസ്കുലാർ ടിഷ്യൂ സൈലോം ഫ്ലോയും ആദ്യമായിട്ട് ഉണ്ടായത് ഇവരിലാണ് ദെൻ ഇവരുടെ ഒക്കറൻസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ബ്രയോഫൈറ്റ്സിന്റെ കേസിൽ പറഞ്ഞപ്പോ പറഞ്ഞിരുന്നു ബ്രയോഫൈറ്റ്സ് എപ്പോഴും കൂൾ ഷെയ്ഡി ആയിട്ടുള്ള പ്ലേസസിലാണ് ഉണ്ടാവുക കുറച്ച് നനവൊക്കെയുള്ള ആ ഒരു പ്ലേസസിലാണ് ബ്രയോഫൈറ്റ്സ് കാണാം അതിന്റെ കാരണം എന്തായിരുന്നു ബ്രയോഫൈറ്റ്സിനെ എപ്പോഴും കുറച്ച് നനവും ഷെയ്ഡും കൂൾ ആയിട്ടുള്ള പ്ലേസസിൽ കാണാൻ വേണ്ടിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചതല്ലേ എന്താ മക്കൾ അതിന്റെ കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ കൂൾ ഷെയ്ഡി ഡാം പ്ലേസസിൽ മാത്രം ഇവരെ കാണുന്നത് ബ്രയോഫൈറ്റ്സിനെ യെസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ വെരി ഗുഡ് യു വോണ്ട് ടു നോ റീപ്രൊഡക്ഷൻ അവർക്ക് വാട്ടർ വേണം അല്ലെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനത്തെ സ്ഥലങ്ങളിൽ അവർ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് കണ്ടത് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനിൽ ദേ റിക്വയർ വാട്ടർ അപ്പൊ ഇവരുടെ ഒക്കറൻസും ഏകദേശം അതുപോലെയൊക്കെ തന്നെയാണ് കൂൾ ആയിട്ടുള്ള ഡാം ഷെയ്ഡി പ്ലേസസിലാണ് കാണുക ദെൻ ചില ആൾക്കാർ സാൻഡി സോയിലും കാണാം അതായത് നമ്മളുടെ പൂഴിമണ്ണ് പൂഴിമണ്ണിലും ചില ആൾക്കാരെ കാണും ദെൻ അക്വാട്ടിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഉണ്ട് അതായത് വെള്ളത്തിൽ കാണുന്നവര് അവരാണ് എസോള സാൽവീനിയ മാർസീലി ഒക്കെ അക്വാട്ടിക് ആയിട്ടുള്ള ടെറിഡോഫൈറ്റ്സ് ആണ് അപ്പം ഇവിടെ മാത്രം ഇത് നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല ചില ആൾക്കാർ നല്ല തണലൊക്കെയുള്ള കുറച്ച് നനവൊക്കെയുള്ള ഭാഗത്താണ് കാണുക ചില ആൾക്കാർ എന്താണ് വെള്ളത്തിലാണ് കാണുന്നത് ചില ആൾക്കാർ സാൻഡി സോയിലും കാണാം സോ ഒക്കറൻസ് എന്ന് പറയുന്ന വൈഡ് വെറൈറ്റി ആണ് ദെൻ ഇവരുടെ മെയിൻ പ്ലാൻ ബോഡി ഇവിടെ നമുക്കൊരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ബ്രയോഫൈറ്റ്സിൽ നിന്ന് ഇപ്പൊ മെസ്സേജ് ചോദിക്കട്ടെ ബ്രയോഫൈറ്റ്സിന്റെ മെയിൻ പ്ലാൻ ബോഡി എന്താണ് യെസ് ബ്രയോഫൈറ്റ്സിന്റെ മെയിൻ പ്ലാൻ ബോഡി എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ പഠിച്ചപ്പോ ഹാപ്ലോയിഡ് ആയിരുന്നോ ഡിപ്ലോയിഡ് ആയിരുന്നോ മെയിൻ പ്ലാൻ ബോഡി ഓഫ് ബ്രയോഫൈറ്റ്സ് Yes, very good, Sanya. Gametophyte. Alla, gametophyte എന്താണ് ഗാമറ്റോഫൈറ്റ് ആണ് ഗാമറ്റോഫൈറ്റ് വാസ് ഹാപ്ലോയിഡ് ഫ്രീ ലിവിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഫോട്ടോ സിന്തറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഗാമറ്റോഫൈറ്റ് ആണ് ബ്രയോഫൈറ്റിന്റെ മെയിൻ പ്ലാൻ ബോഡി പക്ഷെ ഇവരുടെ മെയിൻ പ്ലാൻ ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഡിപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്പോറോഫൈറ്റ് ആണ് ഓക്കെ മെയിൻ പ്ലാൻ ബോഡി ഓഫ് ടെറിഡോഫൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്പോറോഫൈറ്റ് ആണ് ആൻഡ് ഈ സ്പോറോഫൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ആണ് വെൽ ഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് നമ്മൾ ബ്രയോഫൈറ്റിന്റെ കേസ് പറഞ്ഞപ്പോ പറഞ്ഞിരുന്നു അവർക്ക് എന്താണ് റൂട്ട് ലൈക്ക് ലീഫ് ലൈക്ക് സ്റ്റെം ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ പക്ഷെ ഇവർക്ക് എന്താണ് ദേ പ്രോസസ് ട്രൂ റൂട്ട് സ്റ്റെം ആൻഡ് ലീവ്സ് ഇവരിലേക്ക് എത്തിയപ്പോ കുറച്ചുകൂടി അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയി മെയിൻ പ്ലാൻ ബോഡി ഡിപ്ലോയിഡ് ആയി മെയിൻ പ്ലാൻ ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഡിപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്പോറോഫൈറ്റ് ആണ് ആൻഡ് ഇവരുടെ സ്പോറോഫൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് ക്ലിയർലി ഡിഫറൻഷിയേറ
യെസ് നാളെയാണ് അഗ്നി റീലോഡ് എന്റെ ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഗ്യാമേറ്റോസൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗ്യാമേറ്റ്സ് ഉള്ള സ്ട്രക്ചർ അല്ലെ സിക്സ് ഓർഗൻസ് ബിയർ ചെയ്യുന്ന സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് ഗ്യാമേറ്റോഫൈറ്റ് അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും സ്പോറോഫൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്പോറോഫൈറ്റ് എന്തായിരിക്കും യെസ് സ്പോറോ ആ സ്പോറോഫൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്പോഴ്സ് ഉള്ള സ്ട്രക്ചർ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സ്പോഴ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്ട്രക്ചർ ആയിരിക്കും അതിനകത്ത് എന്തുണ്ടാകും സ്പൊറാൻജിയ ഉണ്ടാകും സോ സ്പോറോഫൈറ്റ് ബിയർ സ്പൊറാൻജിയ സ്പൊറാൻജിയ എന്ന് പറയുമ്പം ഇപ്പൊ ഞാൻ വെറുതെ വരയ്ക്കുകയാണ് ഇതാണ് സ്പൊറാൻജിയ എന്ന് കരുതുക സ്പൊറാഞ്ചിയ ഉള്ള സ്ട്രക്ചർ ആണ് സ്പോറോഫൈറ്റ് ഈ സ്പൊറാഞ്ചിയയുടെ ഉള്ളിൽ എന്തുണ്ടാകും ഒരുപാട് സെൽസ് ഉണ്ടാകും സ്പോ മദർ സെൽ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം ഈ സ്പോർ സ്പൊറാഞ്ചിയയുടെ ഉള്ളിലുള്ള സെൽസിന് എന്ത് നടക്കും മിയോട്ടിക് ഡിവിഷൻ നടക്കും ഇതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള സെൽസിന് മിയോട്ടിക് ഡിവിഷൻ നടന്നിട്ടാണ് സ്പോഴ്സ് ഫോം ചെയ്യുക ഓക്കെ സോ ഒന്നുമില്ല സ്പോറോഫൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്പൊറാഞ്ചിയ ഉള്ള സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഈ സ്പൊറാഞ്ചിയനെ കവർ ചെയ്തിട്ട് ലീഫ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ലീഫ് ഫിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഫിൽസ് ക്ലോറോഫിൽ എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ ക്ലോറോഫിൽ മീസോഫിൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ഫിൽ എന്താണ് ഫിൽ ഫിൽ ഇല്ല ഇല്ല ഐ ഒ എസിൽ അഗ്നി ബാച്ച് കിട്ടില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ വീട്ടിലുള്ള വേറെ ആരുടെങ്കിലും ഫോണൊക്കെ സംഘടിപ്പിച്ച് ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണിലേക്ക് വരാം യെസ് ലീഫ് വെരി ഗുഡ് ഫിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലീഫ് എന്നാണ് മീനിങ് ഓക്കെ അപ്പൊ ക്ലോറോഫിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലീവ്സിലാണ് നമ്മളുടെ ഈ ക്ലോറോഫിൽ പിഗ്മെന്റ് കാണാം മീസോഫിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലീവ്സിലുള്ള ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് ഉള്ള സ്ട്രക്ചർ ആണ് മീസോഫിൽ അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു സ്പോറോഫിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് എന്താണ് സ്പൊറാഞ്ചിയനെ കവർ ചെയ്തിട്ട് ലീഫ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇതിപ്പോ സ്പൊറാഞ്ചി ആണെങ്കിൽ ഇതിനെ കവർ ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് ലീഫ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ഇതിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് പോലെ എന്തുണ്ടാകും ലീഫ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അതിനെയാണ് സ്പോറോഫിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്പോറോഫിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ സം കേസസ് സ്പോറോഫിൽ മേ ഫോം ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് കോമ്പാക്ട് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് അപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനിയിപ്പോ നമ്മൾ അടുത്തത് എന്താ പറയാ ജിംനോസ്പാം ഒക്കെ പഠിക്കുമ്പോഴും ഈ ഒരു പോയിന്റ് ഓർമ്മിക്കണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യെസ് അപ്പൊ ഇതാണ് മെസ്സിന്റെ സ്പൊറാഞ്ചിയ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് നമ്മുടെ ടെറിഡോഫൈറ്റ്സിന്റെ സ്പൊറാഞ്ചിയ ചില സമയത്ത് ഈ സ്പൊറാഞ്ചിയനെ കവർ ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്പോറോഫിൽ ഉണ്ടാവില്ല ഈ ലീഫ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ഇത് വളരെ കോമ്പാക്റ്റ് ആവും കോമ്പാക്റ്റ് ആവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ അടുത്തടുത്തടുത്തടുത്തായിട്ട് ഇങ്ങനെ വളരെ തിക്കായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് ഇത് എന്ത് ഫോം ചെയ്യും ഇതൊരു കോണ് പോലത്തെ സ്ട്രക്ചർ ഫോം ചെയ്യും ഇതിനെ ഇങ്ങനെ കവർ ചെയ്തിട്ട് ഇതൊരു കോണ് പോലത്തെ സ്ട്രക്ചർ ഫോം ചെയ്യും ഓക്കെ കോമ്പാക്ട് ആയിട്ട് ഈ സ്പോറോഫിൽസ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് ദേ ഫോം കോൺ ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് കോൺ ഓർ സ്ട്രോബിലി എന്ന് പറയുന്നത് കോൺ ഓർ സ്ട്രോബിലി ഓക്കെ സോ സ്പൊറാഞ്ചിയ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇതാണ് സ്പൊറാഞ്ചിയ ഈ സ്പൊറാഞ്ചിയനെ കവർ ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്പോറോഫിൽസ് ആണ് ഇതൊക്കെ ഈ സ്പോറോഫിൽസ് കോമ്പാക്ട് ആയിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ഫോം ചെയ്യും കോൺ ഓർ സ്ട്രോബിലി ഫോം ചെയ്യും ഇത് നമ്മൾക്ക് ഇനി അങ്ങോട്ട് അടുത്ത കിങ് എന്താ പറയാ ജിംനോസ് ഫോംസിൽ ഒക്കെ പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണേ എല്ലാവരും so in some cases sporophyll may form distinct compact structures called the strobili or cones strobili allengil end form cheyum cone like structures form cheyum the sporangia produce spores appo ne nammal adutha point vanne sporangia aanu end produce cheynathu spores produce cheynathu okay spores produce cheynathu sporangia aanu sporangia inde ullilulla spore mother cell ne reduction division nadakkum so sporangia inde ullil endu undu idinagathu നടന്നിട്ടാണ് സ്പോഴ്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള സ്പോർ മദർ സെല്ലിന് റിഡക്ഷൻ ഡിവിഷൻ നടക്കും എന്നിട്ട് എന്ത് ഫോം ചെയ്യും സ്പോഴ്സ് ഫോം ചെയ്യും സ്പൊറാഞ്ചിയത്തിനുള്ളിൽ കാണുന്ന സെല്ലിനെയും സ്പോർ മദർ സെൽ അത് യെസ് നദ ഇതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഡിപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള സെൽസ് ആണ് സ്പോർ മദർ സെൽ ഈ ഡിപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള സെൽ
ഓക്കെ ഇവർ കൂൾ ഡാംപ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലേസസിൽ ഈ സ്പോർ വീഴുന്ന സമയത്ത് സ്പോറ് ജേമിനേറ്റ് ചെയ്ത് വരും എന്നിട്ട് എന്തായിട്ട് മാറും സ്പോറ് ജേമിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ആയിട്ടുള്ള ഓക്കെ മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ആയിട്ടുള്ള എന്ത് ഫോം ചെയ്യും ഒരു എസെക്ഷുവൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഫോം ചെയ്യും ഓക്കെ എസെക്ഷുവൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രീ ലിവിങ് ആയിട്ടുള്ള ഫോട്ടോ സിന്തറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ഫ്രീ ലിവിങ് ആയിട്ടുള്ള എന്ത് ഫോം ചെയ്യും ഗാമിറ്റോ ഫൈറ്റ് ഫോം ചെയ്യും ഗാമിറ്റോ ഫൈറ്റ് ഓക്കെ സോ ഗാമിറ്റോ ഫൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോ എന്താണ് ഇറ്റ് ഇസ് ഹാപ്ലോയിഡ് സ്ട്രക്ചർ അപ്പം സ്പോറ് സോയില് വീണു എന്ത് ഫോം ചെയ്തു അത് ജെർമിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ആയിട്ടുള്ള ഫ്രീ ലിവിങ് ആയിട്ടുള്ള ഫോട്ടോ സിന്തറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഫോട്ടോ സിന്തറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള എന്ത് ഫോം ചെയ്യും ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഫോം ചെയ്യും ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് പ്രോ താലസ് പ്രോ താലസ് എന്താണെന്നുള്ളത് എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് വാട്ട് ഇസ് പ്രോ താലസ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എക്സാമിന് എഴുതണം എന്താണ് പ്രോ താലസ് നമ്മളുടെ ഹാപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓക്കെ ഹാപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്പോഴ്സ് സോയില് വീണ് കഴിഞ്ഞാല് അത് ജെർമിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുന്ന സ്ട്രക്ചർ ആണ് പ്രോ താലസ് ഈ പ്രോ താലസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ആണ് ഫ്രീ ലിവിങ് ആണ് ഫോട്ടോ സിന്തറ്റിക് ആണ് ഓക്കെ ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് പ്രോ താലസ് യെസ് അപ്പം എക്സാമിന് വാട്ട് ഇസ് പ്രോ താലസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാറുണ്ട് അപ്പൊ ആ പോയിന്റ് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കാം യെസ് പ്രോ താലസ് അപ്പൊ സ്പോസ് ജേമിനേറ്റ് ആൻഡ് ഗിവ് റൈസ് ടു ഇൻകോൺസ്പിക്വസ് ഇൻകോൺസ്പിക്വസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സ്മോൾ ആയിട്ടുള്ള അത്ര എന്താണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നതോ കറക്റ്റ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചർ അല്ല ഇൻകോൺസ്പിക്വസ് സ്മോൾ മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ഫ്രീ ലിവിങ് മോസ്റ്റ്ലി ഫോട്ടോ സിന്തറ്റിക് താലോയിഡ് സ്ട്രക്ചർ സോ ദാറ്റ് ഇസ് താലോയിഡ് അതെന്താണ് ഫ്രീ ിവിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആരെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ഫോട്ടോ സിന്തറ്റിക് ആണെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഫോട്ടോ സിന്തറ്റിക് ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്വയം ഫുഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം എനിക്ക് സ്വയം ഫുഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഞാൻ ഫ്രീ ലിവിങ് ആണ് ഫുഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ വേറൊരാളെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യണ്ട നമ്മൾ മനുഷ്യന്മാരെല്ലാവരും ഫുഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിന് ഡിപ്പെൻഡിങ് ആണ് നമ്മളൊന്നും ഫ്രീ ലിവിങ് അല്ല പക്ഷെ പ്ലാന്റ്സോ പ്ലാന്റ്സ് ഫോട്ടോ സിന്തറ്റിക് ആണ് ദ ആർ ഫ്രീ ലിവിങ് അവർക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ അത് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ലൈഫ് ആണ് അപ്പൊ ഫുഡിന് വേണ്ടിട്ട് പ്ലാൻസ് നമ്മളുടെ അടുത്ത് വരേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മളാണ് ഫുഡിന് വേണ്ടി അവരുടെ അടുത്ത് പോകുന്നത് ഓക്കെ സോ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആണ് പ്ലാന്റ്സ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണ് ഓക്കെ യെസ് അപ്പൊ അതാണ് അങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആയിട്ട് മാറും ദാറ്റ് ഇസ് പ്രോ താലസ് ഈ പ്രോ താലസ് ആണ് എന്ത് ഗാമേറ്റോ ഫൈറ്റ് ഗാമേറ്റോ ഫൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം അതിനകത്ത് ഗാമേറ്റ്സ് ഉണ്ടാകും സെക്സ് ഓർഗൻസ് ഉള്ളത് ഈ ഒരു പ്രോ താലസിനകത്താണ് സോ ആദ്യം എന്താ ഉണ്ടായത് മെയിൻ പ്ലാൻ ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് സ്പോറോ ഫൈറ്റ് ആണ് സ്പോറോ ഫൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതാണ് ഞാൻ തൽക്കാലം സ്പോറോ ഫൈറ്റിനെ വരയ്ക്കുകയാണ് ഈ സ്പോറോ ഫൈറ്റ് വെൽ ഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് ആണ് ഇതിന് ട്രൂ റൂട്ട് ഉണ്ട് സ്റ്റെം ഉണ്ട് ലീഫ് ഉണ്ട് ും ഹാപ്ലോയിഡ് സോയിൽ വീണു ജെർമിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ഫോം ചെയ്യും പ്രോ താലസ് ഫോം ചെയ്യും ദാറ്റ് ഇസ് ഗാമറ്റോ ഫൈറ്റ് ഈ ഗാമറ്റോ ഫൈറ്റിന്റെ ഉള്ളിലാണ് എന്തുള്ളത് സിക്സ് ഓർഗൻസ് ഉള്ളത് ഈ സിക്സ് ഓർഗൻസിന്റെ ഉള്ളിലാണ് ഗാമേറ്റ്സ് ഉള്ളത് അപ്പൊ ഏതൊക്കെയാണ് സിക്സ് ഓർഗൻസ് എന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രോ താലസ് വരെ എത്തി പ്രോ താലസ് പ്രോ താലസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഹാപ്ലോയിഡ് ആണ് ഗാമറ്റോ ഫൈറ്റ് ആണ് ഹാപ്ലോയിഡ് ആണ് ഗാമറ്റോ ഫൈറ്റ് ആണ് അല്ലെ ഇതിന്റെ സെക്സ് ഓർഗൻസ് ഓർമ്മയുണ്ടോ ഇതിനകത്താണ് ഗാമേറ്റ്സ് ഉള്ള സ്ട്രക്ചർ ഉള്ളത് അല്ലെ ഏതൊക്കെയാണ് യെസ് വെരി ഗുഡ് മുഹമ്മദ് സഹദ് ആൻഡിയം ആണ് മെയിൽ സെക്സ് ഓർഗൻ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ സെക്സ് ഓർഗൻ യെസ് മുഹമ്മദ് സഹദ് സഹദ് അഗെയിൻ ആർ കെ ഗോണിയം ജോപീന ടി പണിക്കർ യെസ് വെരി ഗുഡ് അപ്പൊ ഇതിനകത്താണ് എന്തുള്ളത് മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ സെക്സ് ഓർഗൻസ് ഇത് രണ്ട് മാത്ര വെ
then next question idu sex organs aanu idinagathulla gametes edakiyana edakiyana archegonithilum adhe pole thana antheridiyathilum ulla sex or nammalde gametes ennu parayunnathu anthrozoids are yeah, very good yes egg and anthrozoid yes queen very good appo nammalde antheridiyathilulla male gametes aanu anthrozoids 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 in the other, it is not the other egg in the other. Okay, it is not the other egg in the other. These anthrozoids are by flagellate structure on a flagellate and it is a motility or structure on a pay flagellate anthrozoids are more chained to venom archigonate and little egg gilletta. A path in a very dark in the venom water venom. If you come water requiring on a other one and terrid of heights in an elad to the carnarilla, question on ever kill a well local salate terrid of heights in a carnarulo. So well up in the presence in a anthrozoids move cheyidu egg inde edutha ethum ennittu endu nadakkum fertilization nadakkum then zygote form cheyyum ee zygote develop cheyidittu endu aayittu maarum zygote develop cheyidittu embryo embryo develop cheyidittu again sporophyte aayittu maarum so then they diploid aayille ee zygote aanu pinne sporophyte aayittu maarunnathu sporophyte appo korcha kaalam vare കുറച്ചു കാലം വരെ ഈ സൈഗോട്ട് എംബ്രിയോ ആയിട്ട് വളരുന്നത് വരെ ഇത് ഫീമെയിൽ ഗ്യാമിറ്റോ ഫൈറ്റിന്റെ ഉള്ളിലാണ് ഇതിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റ് നടക്കുക അപ്പം ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എവല്യൂഷണറി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഈവന്റ് ആണ് അതായത് നമുക്കറിയാം പ്രിക്കോഷൻ ഓഫ് സീഡ് ഹാബിറ്റ് സീഡ് എവിടെയാണ് ഉണ്ടാവുക സീഡ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഫ്ലവറിന്റെ അകത്താണ് അതേപോലെ സൈഗോട്ട് എംബ്രിയോ ആയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനുള്ളിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഫീമെയിൽ ഗ്യാമിറ്റോ ഫൈറ്റിന്റെ ഉള്ളിലാണ് നറ്റ് എസ് എവല്യൂഷണറി സിഗ്നിഫിക്കൻ ഈവന്റ് ആണ് പ്രിക്കോഷൻ ഓഫ് സീഡ് ഹാബിറ്റ് സീഡ് ഹാബിറ്റിന് മുന്നോടി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഈവന്റ് ആണെന്ന് നമ്മൾ പറയും സോ ദീസ് ഗ്യാമിറ്റോഫൈറ്റ് റിക്വയർ കൂൾ ഡാം ഷെയ്ഡി പ്ലേസസ് ടു ഗ്രോ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ ഈ ഒരു എന്താ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ലിമിറ്റഡ് ആവാൻ കാരണം ഇതിനും എന്ത് വേണം കൂൾ ഡാം ആൻഡ് ഷെയ്ഡി പ്ലേസസ് വേണം കാരണം റീപ്രൊഡക്ഷൻ വാട്ടർ റിക്വയറിംഗ് ആണ് ദെൻ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ സ്പെസിഫിക് റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് റിക്വയർമെന്റ് ആൻഡ് ദ നീഡ് ഓഫ് വാട്ടർ ഫോർ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ സ്പ്രെഡ് ഇസ് റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ടു നാരോ ജിയോഗ്രാഫിക്കൽ റീജിയൻ ദെൻ ദ ഗ്യാമിറ്റോ ഫൈറ്റ് ബിയോ മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ സെക്സ് ഓർഗൻസ് ഇതൊക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞതാണ് ആന്ത്രീഡിയം ആർക്കിഗോണിയം ഈ ആന്ത്രീഡിയത്തിന്റെയും ആർക്കിഗോണിയത്തിന്റെ ഉള്ളിലാണ് എന്തുള്ളത് അവരുടെ ഗ്യാമേറ്റ്സ് ഉള്ളത് ഓക്കെ യെസ് അപ്പൊ അത് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക സ്പോറോഫൈറ്റ് സ്പോറോഫൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു മെയിൻ പ്ലാൻ ബോഡി ഓഫ് ടെറിഡോഫൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്പോറോഫൈറ്റ് ആണ് ഈ സ്പോറോഫൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ആണ് വെൽ ഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് വെൽ ഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്രൂ റൂട്ട് ട്രൂ ലീഫ് ട്രൂ സ്റ്റെം ഒക്കെ ആയിട്ട് കറക്റ്റ് ഡിഫറൻഷിയേഷൻ ഉണ്ട് ഇതിന്റെ അകത്താണ് എന്തുള്ളത് സ്പൊറാഞ്ചിയ ഉള്ളത് സ്പൊറാഞ്ചിയത്തിന്റെ ഉള്ളിലാണ് സ്പോർട്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ ബൈ മിയോസിസ് മിയോട്ടിക് ഡിവിഷൻ നടന്നിട്ടാണ് എന്തുണ്ടാവുന്നത് സ്പോർട്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഈ സ്പോഴ് ജർമ്മനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നതാണ് പ്രോത്താലസ് ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഗ്യാമിറ്റോഫൈറ്റ് പ്രോത്താലസ് ഇൻ കോൺസ്പിക്വസ് ആണ് സ്മോൾ ആണ് മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ആണ് ദെൻ ഫ്രീ ലിവിംഗ് ആണ് ഫോട്ടോ സിന്തറ്റിക് ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ വരച്ച അതേ കാര്യങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് ആക്കിയെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു ഡിഫറൻസും ഇല്ല പ്രോത്താലസ് ഉണ്ടായി ഈ പ്രോത്താലസിനകത്താണ് മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ സെക്സ് ഓർഗൻസ് ഉള്ളത് ദാറ്റ് ഇസ് മെയിൽ സെക്സ് ഓർഗൻ ആന്തരീഡിയം ഫീമെയിൽ സെക്സ് ഓർഗൻ ആർക്കിഗോണി ഓക്കെ ദെൻ ആന്തറോസൂയിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൽ സെക്സ് ഓർഗൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള മെയിൽ ഗ്യാമേറ്റ് ആണ് മെയിൽ ഗ്യാമേറ്റ് മെയിൽ ഗ്യാമേറ്റ് ആണ് ആന്തറോസൂയിഡ് ഇത് മെയിൽ സെക്സ് ഓർഗൻ ആണ് മെയിൽ സെക്സ് ഓർഗൻ മെയിൽ സെക്സ് ഓർഗൻ ആന്തരീഡിയം അതിനുള്ളിലുള്ള ഗ്യാമേറ്റ്സ് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ആന്തറോസൂയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫീമെയിൽ സെക്സ് ഓർഗൻ ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഫീമെയിൽ സെക്സ് ഓർഗൻ ആണ് ഫീമെയിൽ സെക്സ് ഓർഗൻ ആർക്കിഗോണിയ അതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഗ്യാമേറ്റ്സ് ആണ് എന്ത് ഫീമെയിൽ ഗ്യാമേറ്റ് ആണ് എഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെ ഇവിടെ മൂവ് ചെയ്ത് ഇവിടെ എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് വാട്ടർ വേണം അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്തത് ഇതിന്റെ സ്പ്രെഡ് ലിമിറ്റഡ് ആയത് കാരണം വാട്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലേ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുള്ളൂ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടന്നാലല്ലേ സ്പ്രെഡ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ സോ വാട്ടർ റിക്വയറിംഗ് ആണ് 
ഇത് രണ്ടും കൂടി ഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് സൈഗോട്ട് ഉണ്ടാവും ഈ സൈഗോട്ട് ആണ് പിന്നീട് എന്തായിട്ട് മാറുന്നത് സൈഗോട്ട് ആണ് സ്പോറോഫൈറ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് ക്ലിയർ ആണോ ഫ്ലോ ചാർട്ട് ജസ്റ്റ് ഈ ഫ്ലോ ചാർട്ട് ആയിട്ട് അങ്ങനെ എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞിരുന്നാലേ എന്താണ് സ്പോറോഫൈറ്റ് എന്താണ് ഗ്യാമറ്റോഫൈറ്റ് ഇത് എവിടെയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാവുള്ളൂ ക്ലിയർ ആണോ യെസ് ക്ലിയർ ആണോ മക്കളെ ഓക്കെ ഇത് ഫ്ലോ ചാർട്ടിന്റെ ലൈഫ് സൈക്കിളിലെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പകുതി മുതലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇടയ്ക്ക് കയറി വന്നിട്ട് നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല അപ്പൊ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് കയറി വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം മുതൽ കാണാം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാവില്ല കേട്ടോ ഓക്കെ യെസ് ഡൺ അപ്പൊ ഈ നമ്മളുടെ നെക്സ്റ്റ് ദ മെജോറിറ്റി ഓഫ് സ്പോറോ ഫൈറ്റ്സ് ഓൾ ദ സ്പോർട്സ് ആർ ഓഫ് സിമിലർ കൈൻഡ് മെജോറിറ്റി നമ്മൾ പറയും സ്പോർട്സ് എല്ലാം ഒരേപോലെയാണ് കാണാൻ എന്താണ് എല്ലാവരും ഒരേപോലത്തെ സ്ട്രക്ചർ ആണെന്ന് പറയും പക്ഷെ ചില സമയങ്ങളിൽ ഡിഫറെന്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് സ്പോർട്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഓക്കെ ഒരേപോലത്തെ സ്പോർട്സ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ഹോമോസ്പോറസ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ സ്പോർസ് ആർ ഓഫ് സിമിലർ കൈൻഡ് ആണെങ്കിൽ ഒരേപോലത്തെ സ്പോർസ് ആണെങ്കിൽ എന്താണ് ഹോമോ ഹോമോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരേപോലത്തത് ദാറ്റ് ഇസ് ഹോമോസ്പോറസ് അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ടെറിസ് എഡിയാൻഡം ഒക്കെ ഇതൊക്കെ ഒരു ടെറിഡോഫൈറ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇതെന്താന്ന് കേട്ടിട്ട് ആലോചിച്ച് ടെൻഷൻ ഒന്നും ആവേണ്ട ഓരോ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ദെൻ ഡിഫറെന്റ് കൈൻഡ്സ് ആണെങ്കിൽ സ്പോർസ് ആർ ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് കൈൻഡ് ആണ് അതായത് ചിലത് എന്തായിരിക്കും ലാർജ് സ്പോർസ് ആയിരിക്കും മിക്കവാറും ലാർജ് സ്പോർസ് ഫീമെയിൽസിന്റെ സ്പോർ ഫീമെയിൽ ആയിട്ട് മാറാനുള്ള സ്പോർസ് ആയിരിക്കും ലാർജ് സ്പോർസ് സ്മോൾ സ്പോർസ് എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൽസ് ആയിട്ട് മാറാനുള്ളതായിരിക്കും മെയിൽ പ്ലാന്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നതായിരിക്കും സോ അങ്ങനെ രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് സ്പോർസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് ഹെറ്ററോസ്പോറസ് അവിടെ മാക്രോസ്പോർ ഉണ്ടാവും അത് ഫീമെയിൽ ഗ്യാമറ്റോഫൈറ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നതായിരിക്കും മൈക്രോസ്പോർ ഉണ്ടാവും അത് മെയിൽ ഗ്യാമറ്റോഫൈറ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നതായിരിക്കും അതിൽ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ എന്താ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ആലോചിക്കാൻ ആലോചിച്ച് ടെൻഷൻ അടിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഹ്യൂമൻസിന്റെ കേസ് ആലോചിച്ചാൽ മതി ഹ്യൂമൻസിന്റെ ഗ്യാമേറ്റ്സിൽ ഏതാണ് വലുത് ഏതാണ് ചെറുത് ഏതാ വലുത് ഫീമെയിൽ ഗ്യാമേറ്റ് ആണോ ചെറുത് അല്ലെങ്കിൽ മെയിൽ ഗ്യാമേറ്റ് ആണോ ചെറുത് യെസ് മക്കളെ ഏതാണ് ചെറുത് എന്റെ കുട്ടികളൊക്കെ എവിടെ എല്ലാരും നോമ്പ് ആയതുകൊണ്ട് ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുകയാണോ മാക്രോ യെസ് മാക്രോ നമ്മളുടെ കേസിൽ എന്താണ് എഗ് വലുതും സ്പാംസ് ചെറുതും ആണ് അല്ലെ അതേപോലെ തന്നെ ഫീമെയിൽസിന്റെ ഗ്യാമേറ്റ്സ് എപ്പോഴും വലുതായിരിക്കും മെയിൽസിന്റെ ചെറുതായിരിക്കും സോ മാക്രോസ്പോർ എന്ന് പറയുന്ന ഫീമെയിൽസിനും മൈക്രോസ്പോർ എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൽസിനാണെന്നും ആലോചിക്കുക ദെൻ അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് സെലാജിനല്ല സാൽവീനിയ മാർസീലിയ എല്ലാം ഒരു ലിയാൻ ലിയാൻ ലിയാന്ന് വരുന്നുണ്ട് സെലാജിനല്ല സാൽവീനിയ മാർസീലിയ ഇവർക്ക് ഹെറ്ററോസ്പോറസ് ആണ് അതായത് അവർ രണ്ട് ഡിഫറൻ കൈൻഡ് ഓഫ് സ്പോർസ് ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഈ സ്പോർട്സ് എവിടെയാ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്പൊറാഞ്ചിയത്തിന് എന്ത് നടന്നിട്ട് സ്പൊറാഞ്ചിയത്തിനുള്ളിലുള്ള സ്പോർ മദർ സെൽ ഈ ഒരു ലൈഫ് സൈക്കിൾ ആലോചിക്കാം ഈ സ്പോർ മദർ സെല്ലിന് റിഡക്ഷൻ ഡിവിഷൻ നടന്നിട്ട് സ്പോർട്സ് ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് സെലാജിനല്ല സാൽവീനിയ പോലത്തെ ടെറിഡോഫൈറ്റ്സിന് എന്താ സംഭവിക്കുക ഈ സ്പോർട്സ് രണ്ട് ടൈപ്പ് സ്പോർട്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും മാക്രോസ്പോർസ് ഉണ്ടാവും മൈക്രോസ്പോർസ് ഉണ്ടാവും അതിൽ മാക്രോസ്പോർസ് എന്തായിട്ട് മാറും ഫീമെയിൽ പ്രോത്താലസ് ആയിട്ടും മൈക്രോസ്പോർസ് മെയിൽ പ്രോത്താലസ് ആയിട്ടും മാറും ഓക്കെ അതേ ഉള്ള ഒരു ഒറ്റ ഡിഫറൻസ് കേട്ടോ ഹെറ്ററോസ്പോറസ് കണ്ടീഷനിൽ രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് സ്പോർസ് ഉണ്ടാവും അത് രണ്ട് ഡിഫറെന്റും രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് പ്രോത്താലസ് ആയിട്ട് മാറും ആ രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോത്താലസിലാണ് അവരുടെ സെക്സ് ഓർഗൻസ് ഉണ്ടാവുക അത്രേ ഉള്ള ഡിഫറൻസ് വേറെ ഒന്നുമില്ല ഓക്കെ ദെൻ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ അതേ കണ്ടീഷൻ ആണ് പറയുന്നത് ഫീമെയിൽ ഗ്യാമറ്റോഫൈറ്റ് ഇൻ ദീസ് പ്ലാന്റ്സ് ആർ റീട്ടെയിൻഡ് ഓൺ ദ പാരന്റ് സ്പോറോഫൈറ്റ് ഫോർ സെവറൽ പീരിയഡ് കുറെ കാലത്തേക്ക് ഈ ഒരു എന്താണ് എംബ്രിയോ ഫീമെയിൽ ഗ്യാമറ്റോഫൈറ്റിന്റെ ബോഡിയുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ നിൽക്കും ദിസ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ദ സൈഗോട്ട് ഇൻ ടു യങ് എംബ്രിയോ ടേക്സ് പ്ലേസ് ഇൻ ദ ഫീമെയിൽ ഗ്യാമറ്റോഫൈറ്റ് അപ്പൊ ഫെർട്ടിലൈസേഷ
സീഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ പക്ഷെ നേക്കഡ് സീഡ്സ് ആണെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ സീഡ് അവിടെ വന്നു അപ്പൊ അതിന് മുൻപുള്ള ഒരു ഈവെന്റ് ആണ് ഈ ഒരു എംബ്രിയോയുടെ ഡെവലപ്മെന്റ് വിത്തിൻ ദ ഫീമെയിൽ ഗാമറ്റോ ഫൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതാണ് പ്രിക്കാസർ ഫോർ സീഡ് ഹാബിറ്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ സോ ഇത് എവല്യൂഷണറി സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഈവെന്റ് ആണ് അത് എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് ചെറുഡോ ഫൈറ്റ്സിനെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് എവല്യൂഷണറി സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈവെന്റ് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ഇസ് പ്രിക്കാസർ ഓഫ് സീഡ് ഹാബിറ്റ് എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് സോ വാട്ട് ഇസ് പ്രിക്കാസർ ഓഫ് സീഡ് ഹാബിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് development of the zygote into young embryos takes place within the female gametophyte female gametophyte inde body ullil vechittana endu nadakkunnathu ee oru embryo de development nadakkunnathu that is precursor of seed habit അപ്പൊ അതിന് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് കൂടി നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എക്സാമ്പിൾസ് പറയുമ്പം ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചെറുഡോ ഫൈറ്റിനെ നാല് ഗ്രൂപ്പ് ആക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചെറുഡോ ഫൈറ്റിനെ നാല് ഗ്രൂപ്പ് ആക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതാണ് സൈലോപ്സിഡ ലൈക്കോപ്സിഡ സ്വിനോപ്സിഡ ആൻഡ് ചിറോപ്സിഡ യെസ് ഓക്കെ അപ്പൊ അതിൽ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കിയേ സൈലോപ്സിഡത്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് സൈലോട്ടം ഒരു മിനിറ്റ് അപ്പൊ നാല് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് അല്ലെ സൈലോപ്സിഡ ലൈക്കോപ്സിഡ സ്വീനോപ്സിഡ ആൻഡ് ഹീറോപ്സിഡ അതിൽ സൈലോപ്സിഡത്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് സൈലോട്ടം ആ പേര് തന്നെ ആലോചിച്ചാൽ മതി സൈലോട്ടം ദെൻ ലൈക്കോപ്സിഡ ലൈക്കോപോഡിയം ആൻഡ് സെലാജിൻ അല്ല ദെൻ സ്വീനോപ്സിഡ ഇക്വിസീറ്റ് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് നമ്മൾ നീറ്റിനൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് അധികം പഠിക്കാനുണ്ട് കാരണം ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ നിറയെ ചോദ്യം വരാറുണ്ട് ഓക്കെ ദെൻ ടീറോപ്സിഡ എന്ന് പറയുമ്പം എഡിയാൻഡം ടീറസ് കണ്ടോ ദെൻ ഡ്രയോപ്റ്റീറസ് സാൽവീനി ഒക്കെ ടീറോപ്സിഡയിൽ വരുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ എക്സാമ്പിൾസ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ഗ്രൂപ്പ് കൂടി ഒന്ന് ആലോചിച്ച് വെക്കുക ദെൻ ആരൊക്കെയാണ് സൈലോപ്സിഡ സ്വീനോപ്സിഡ ചീറോപ്സിഡ ആൻഡ് ലൈക്കോപ്സിഡ ഈ നാല് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഉണ്ട് ഇത് എക്സാമ്പിളിന് അങ്ങനെ നമ്മളുടെ പബ്ലിക് എക്സാമിന് അങ്ങനെ ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ നീറ്റിനൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് പോവാം അതിനു മുമ്പ് എക്കണോമിക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് അപ്പൊ നമ്മളുടെ ചെറുഡോ ഫൈറ്റ്സിന്റെ എക്കണോമിക് ഇമ്പോർട്ടൻസിലേക്ക് പറയുമ്പം ഇതെന്തായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഫുഡ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഒരുപാട് ആനിമൽസിന്റെ ഒക്കെ ഫുഡ് സോഴ്സ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ ധാരാളം മെഡിസിനൽ പർപ്പസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ചെറുഡോ ഫൈറ്റ്സിന് കുറെ ആൾക്കാർക്ക് എന്തുണ്ട് മെഡിസിനൽ പർപ്പസ് ഉണ്ട് മിസ് ഫീമെയിൽ ഗാമറ്റോ ഫൈറ്റ് ഉള്ളിലാണ് എംബ്രിയോ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് ഇതിന് എന്താണ് പറയാ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് പ്രിക്കാസർ ഓഫ് സീഡ് ഹാബിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫീമെയിൽ ഗാമറ്റോ ഫൈറ്റിന്റെ ഉള്ളിലാണ് എംബ്രിയോ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെയാണ് പ്രിക്കാസർ ഓഫ് സീഡ് ഹാബിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ബൈൻഡിങ് ഓഫ് സോയിൽ ഈ ചെറുഡോ ഫൈറ്റ്സ് സോയിൽ ഇറോഷൻ ഒരു പരിധി വരെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതെന്ത് ചെയ്യും സോയിലിനോട് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ടൈറ്റ് ആയിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും സോയിൽ ഒഴുകി പോവാതെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ ഓർണമെന്റൽ പർപ്പസ് നമ്മളുടെ ഈ ചെറുഡോ ഫൈറ്റ്സിന്റെ ലീവ്സ് ഒക്കെ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാ അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മൾ അലങ്കരിക്കാനുള്ള ഒരു പർപ്പസ് ഉണ്ട് ഡെക്കറേഷൻ പർപ്പസിനൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഈ ചെറുഡോ ഫൈറ്റ്സിന്റെ ലീവ്സ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് സോ അതാണ് ഓർണമെന്റൽ പർപ്പസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ അതാണ് ഇത്രയാണ് നമുക്ക് എന്ത് പറയാനുള്ളത് ചെറുഡോ ഫൈറ്റ്സിന്റെ എക്കണോമിക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഒന്ന് ഫുഡ് ആയിട്ട് ആനിമൽസിന് ഒരു സോഴ്സ് ഓഫ് ഫുഡ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് മെഡിസിനൽ പർപ്പസ് ഉണ്ട് ബൈൻഡിങ് ഓഫ് സോയിൽ സോയിൽ റോഷൻ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓർണമെന്റൽ പർപ്പസ് അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിന്റെ എന്താ ഇക്കണോമിക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് പക്ഷെ ഇക്കണോമിക് ഇമ്പോർട്ടൻസിന്റെ ഏരിയ പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ ചാപ്റ്റർ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ആൽഗിയും ബ്രയോഫൈറ്റ്സും ആണ് ഇതൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ മെൻഷൻ ചെയ്ത് പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ആൽഗിയും ബ്രയോഫൈറ്റ്സിന്റെയും ഇക്കണോമിക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് ദെൻ നമ്മളുടെ നെക്സ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പാണ് ജിംനോസ്പെർംസ് ജിംനോസ് പെർബ്സ് എന്ന് പറയുമ്പം കുറച്ചുകൂടി എന്ത് വന്നു ഡെവലപ്മെന്റ് വന്നു കുറച്ചുകൂടി ഡെവലപ്മെന്റ് വന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത
അവർക്ക് എന്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സീഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതായത് സീഡിനെ കവർ ചെയ്യാൻ ഒന്നുമില്ല നമ്മള് കഴിക്കുന്ന ഫ്രൂട്ടിന്റെ ഉള്ളിലാണ് സീഡ് ഉണ്ടാവുക അല്ലെ അപ്പൊ സീഡിനെ കവർ ചെയ്തിട്ട് ഓവറി വോൾ ഉണ്ട് ആൻജിയോസ്പാംസിന്റെ ഫ്രൂട്ട്സിന് പക്ഷെ ജിംനോസ്പാംസിന് എന്തില്ല സീഡിന് കവറിംഗ് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറയും ദേ ആർ നെയ്ക്കഡ് സീഡ്സ് അവരെ കവർ ചെയ്യാൻ ഒന്നും ഇല്ലാത്തോണ്ട് അവരെ പറയും നമ്മൾ നെയ്ക്കഡ് സീഡ്സ് എന്നാണ് പറയാ ജിംനോസ്പാംസ് ആർ പ്ലാന്റ്സ് ഇൻ വിച്ച് ദ ഒവ്യൂസ് ആർ നോട്ട് എൻക്ലോസ്ഡ് ബൈ ഓവറി വോൾ ഓവറി വോളിനെ കവർ ചെയ്യാൻ ഓവറി വോൾ ഇല്ല അവർക്ക് ഒവ്യൂളിനെ കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദർ ഇസ് നോ ഓവറി വോൾ ആൻഡ് റിമെയിൻ എക്സ്പോസ്ഡ് ബിഫോർ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഫെർട്ടിലൈസേഷന് മുൻപ് ഫെർട്ടിലൈസേഷന് ശേഷവും അവർ എന്തായി നിൽക്കും ഇങ്ങനെ എക്സ്പോസ്ഡ് ആയി കിടക്കും നേക്കഡ് ആയി കിടക്കും സീഡ് സീഡ്സ് ദാറ്റ് ഡെവലപ്പ് പോസ്റ്റ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ആർ നോട്ട് കവേഡ് അവരെ കവർ ചെയ്യാൻ അവർക്ക് എന്തില്ല ഓവറി വോൾ ഇല്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് അവർ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ നേക്കഡ് ആയി തന്നെ കിടക്കും ആൻഡ് ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ ജിംനോസ്പേംസിൽ നമുക്ക് മീഡിയം സൈസ്ഡ് ട്രീസ് ഉണ്ട് ടോൾ ട്രീസ് ഉണ്ട് ആൻഡ് സ്മോൾ ട്രീസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ആൻഡ് ഏറ്റവും ലാർജസ്റ്റ് ട്രീ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ സെക്കോയ റെഡ്വുഡ് ട്രീ എന്ന് പറയുന്ന സെക്കോയ വരുന്നത് ഈ ഒരു ജിംനോസ്ഫാംസിന്റെ ഗ്രൂപ്പിലാണ് ദെൻ ജിംനോസ്ഫാംസിന്റെ നമുക്ക് രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള മെമ്പേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പൊ ഇവരെ നമുക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാം ഒരാളാണ് സൈക്കസ് ഓക്കെ ഒരാളാണ് ജിംനോസ്ഫോമിൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് സൈക്കസ് അടുത്ത ആളാണ് പൈനസ് ഈ സൈക്കസും പൈനസും വെച്ചിട്ടാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജിംനോസ്ഫോംസിന്റെ ഏരിയയിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഇതിൽ ഈ സൈക്കസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റെംസ് എന്താണ് അൺബ്രാഞ്ച്ഡ് ആണ് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ പിക്ചർ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിൽ ഓർമ്മയുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാം പനയൊക്കെ പോലെയാണ് സൈക്കസിനെ കാണാൻ ഒരു സിംഗിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രാഞ്ച് ആണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ലീസ് വരുന്നതാണ് സൈക്കസ് ഇങ്ങനെയാണ് സൈക്കസ് ഉണ്ടാവുക ദാറ്റ് മീൻസ് ഇത് അൺബ്രാഞ്ച്ഡ് ആണ് ഓക്കെ വേറെ സ്പൈനസ് ആൻഡ് സിഡ്രസ് ഒക്കെ എന്താണ് ബ്രാഞ്ച്ഡ് ആണ് പൈനസും സിഡ്രസും ബ്രാഞ്ച്ഡ് ആണ് സൈക്കസ് അൺബ്രാഞ്ച്ഡ് ആണ് ദെൻ പൈനസിന്റെ റൂട്ടിൽ എന്തുണ്ട് മൈക്കോറൈസൽ അസോസിയേഷൻ ഉണ്ട് വാട്ട് ഇസ് മൈക്കോറൈസ എന്താണ് മൈക്കോറൈസ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്റേഴ്സിലൊക്കെ പഠിച്ചതാണ് എന്താണ് മൈക്കോറൈസ ആർക്ക് ആദ്യ ഓർമ്മ വരുന്നത് നോക്കട്ടെ Yes, what is Mycorrhizal Association? Symbiotic Association, very good, Sania. Aarakka Thamilila Symbiotic Association? Fungus and Root, yes, Ashwati. Thamilila Fungus and Higher Plants in the Root and Thamilila Symbiotic Association and Mycorrhizal Association. That is Pinus. Pinus in the Root is our association. Then Pinus, male and female cones are born on the same tree. That is why we have a single term. മെയിലും ഫീമെയിലും സെയിം ആണ് കാണുന്നത് സെയിം പ്ലാന്റിലാണ് കാണുന്നത് അതിനൊരു സിംഗിൾ ടേം നമ്മൾ പറയാറുണ്ടല്ലോ മെയിൽ കോൺസും ഫീമെയിൽ കോൺസ് ആർ ബോൺ ഓൺ ദ സെയിം ട്രീ അതിന് നമ്മൾ എന്താ പറയാ അതിനൊരു സിംഗിൾ ടേം വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് യെസ് വെരി ഗുഡ് നമിത ജോസഫ് ഇറ്റ് ഇസ് മൊണീഷ്യസ് മൊണീഷ്യസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബോധ സിക്സ് ഓർഗൻസ് ആർ പ്രസന്റ് ഇൻ ദ സെയിം ട്രീ ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് മൊണീഷ്യസ് രണ്ടും രണ്ട് ഡിഫറെന്റിലാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് ഡയഷ്യസ് സോ പൈനസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇറ്റ് ഇസ് മൊണീഷ്യസ് അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ എന്തൊക്കെ എഴുതാം പൈനസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രാഞ്ച്ഡ് ആണ് പൈനസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രാഞ്ച്ഡ് ആണ് ഓക്കെ പൈനസ് ബ്രാഞ്ചഡ് ആണ് ആൻഡ് ഇതിൽ എന്തുണ്ട് പൈനസിന്റെ റൂട്ടില് ഇറ്റ് ഹാസ് മൈക്കോറൈസൽ അസോസിയേഷൻ മൈക്കോറൈസൽ അസോസിയേഷൻ ഉണ്ട് മൈക്കോറൈസൽ അസോസിയേഷൻ ഇതിന്റെ റൂട്ടിലുണ്ട് പിന്നെ ഇതെന്താണ് മൊണീഷ്യസ് ആണോ ഡയേഷ്യസ് ആണോ യെസ് വെരി ഗുഡ് ഇറ്റ് ഇസ് മൊണീഷ്യസ് മൊണീഷ്യസ് എന്ന് പറയുമ്പം എന്താണ് മൊണീഷ്യസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ രണ്ട് കോൺസും കാണുന്നത് എന്താണ് അപ്പൊ മൊണേഷ്യസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബോധ കോൺസ് ആർ പ്രസന്റ് ഇൻ ദ സെയിം ട്രീ ഓക്കെ സെയിം ട്രീയിലാണ് മെയിൽ കോണും ഫീമെയിൽ കോൺസും കാണുന്നത് യെസ് വെരി ഗുഡ് ബൈസെക്ഷൽ അതിന്റെ ഒരു തന്നെ ഒരു കണ്ടീഷൻ ആണ് ഓക്കെ ബൈസെക്ഷൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്ലവേഴ്സിനാണ് ബൈസെക്ഷൽ പറയാം ഫ്ലവറിലാണ് ഒരേ ഫ്ലവറി
ഓക്കെ സൈക്കസിലേക്ക് വരുമ്പം ഇറ്റ് ഇസ് അൺബ്രാഞ്ച്ഡ് ഇതിന് ബ്രാഞ്ചസ് ഒന്നും ഇല്ല ഓക്കെ ഇത് അൺബ്രാഞ്ച്ഡ് ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ വരച്ചു ഒരു പനയുടെ ഒക്കെ പ്ലാന്റ് പോലെ ഇത് എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഒരൊറ്റ സ്റ്റെം ഒരൊറ്റ തടിയുള്ളു അതിന്റെ മുകളിലാണ് ലീവ്സ് ഇങ്ങനെ വരുന്നത് അൺബ്രാഞ്ച്ഡ് ആണ് ഇവർക്ക് സി അല്ലേ സൈക്കസി അല്ലേ ഇവരുടെ റൂട്ടിൽ ഇവരുടെ റൂട്ടിൽ നമ്മൾ നോർമൽ റൂട്ട് അല്ല ഒരു പ്രത്യേക തരം റൂട്ടാണ് ഇവരുടെ റൂട്ടിന് ഒരു പ്രത്യേക തരം പേരുണ്ട് ആ റൂട്ടിന് എന്താ പറയാ യെസ് വെരി ഗുഡ് ഷഹീമ സൈനോബാക്ടീരിയയുടെ അസോസിയേഷൻ ഉണ്ട് സിംബയോട്ടിക് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ട് കൊറലോയിഡ് യു റൂട്ട് വെരി ഗുഡ് സാനിയ ഇവരുടെ റൂട്ട് കൊറലോയിഡ് റൂട്ടാണ് കൊറലോയിഡ് റൂട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സി സി എന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മതി സൈക്കസ് കൊറലോയിഡ് റൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് സാധാരണ നോർമൽ റൂട്ട് താഴേക്കല്ലേ വളരെ ഇവർ നെഗറ്റീവ്ലി ജിയോട്രോപ്പിക് ആണ് നെഗറ്റീവ്ലി ജിയോട്രോപ്പിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവർ മുകളിലേക്കാണ് പോവുക ഇവരുടെ റൂട്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മളുടെ പവിഴപ്പുറ്റുകളൊക്കെ പോലെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയുള്ള റൂട്ടാണ് ഇവർക്ക് ഓക്കെ ഇത് നെഗറ്റീവ്ലി ജിയോട്രോപ്പിക് ആണ് കോറലോയിഡ് റൂട്ട്സ് ആണ് ആൻഡ് ഇവരുടെ റൂട്ട്സിൽ ദർ ഇസ് എ സിംബയോട്ടിക് അസോസിയേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ സൈനോ ബാക്ടീരിയ സിംബയോട്ടിക് അസോസിയേഷൻ അസോസിയേഷൻ വിത്ത് സൈനോ ബാക്ടീരിയ സൈനോ ബാക്ടീരിയ ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇവർക്ക് എന്തുണ്ട് ഒരു അസോസിയേഷൻ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നൈട്രജൻ ഫിക്സേഷൻ പറ്റും നൈട്രജൻ ഫിക്സേഷൻ ആരുടെ റൂട്ട്സിൽ പറ്റും നമ്മളുടെ സൈക്കസിന്റെ റൂട്ടിൽ പറ്റും പിന്നെ ഇവരെന്താണ് മൊണേഷ്യസ് ആണ് അല്ലേ പക്ഷെ ഇവര് ഡയേഷ്യസ് ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് മെയിൽ കോൺസ് വേറെ പ്ലാന്റിലും ഫീമെയിൽ കോൺസ് വേറെ പ്ലാന്റിലും ആണ് കാണുന്നത് യെസ് നൈട്രജൻ ഫിക്സേഷൻ ഉള്ള സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് സെൽസിന് നമ്മൾ എന്താ പറയാ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ തന്നെ ഫസ്റ്റ് സെഷനിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഒരു സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് സെൽസ് ആർ പ്രസന്റ് ഇൻ സൈനോ ബാക്ടീരിയ ഫോർ ദ ഫിക്സേഷൻ ഓഫ് നൈട്രജൻ ഏതാണ് ആ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് സെൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് വെരി ഗുഡ് അമാൽ നാദ് യെസ് ഹെറ്ററോസിസ്റ്റ് ഹെറ്ററോസിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് സെൽസ് ാണ് സൈനോ ബാക്ടീരിയക്ക് നൈട്രജൻ ഫിക്സേഷൻ നടത്താൻ പറ്റുന്നത് ദെൻ ഇവരെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ദ ആർ ഡയേഷ്യസ് ഡയേഷ്യസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ കോൺസ് ആർ പ്രസന്റ് ഇൻ ഡിഫറെന്റ് പ്ലാന്റ്സ് ഓക്കെ അതാണ് ഇവരുടെ ഒരു മെയിൻ ഡിഫറൻസസ് ഇത് ചോദിക്കാറുണ്ട് എക്സാമിന് സോ സൈക്കസിൽ എന്താണ് മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ കോൺസ് ആർ ഡിഫറെന്റ് ആണ് അതിന് നമ്മൾ ഡയേഷ്യസ് എന്ന് പറയും ആൻഡ് സ്മോൾ കോറലോയിഡ് റൂട്ട്സ് ഉണ്ട് ആൻഡ് ദേ ഹാവ് അസോസിയേഷൻ വിത്ത് സൈനോ ബാക്ടീരിയ സൈനോ ബാക്ടീരിയ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അസോസിയേഷൻ അവർക്കുണ്ട് ദെൻ ലീവ്സ് എന്താണ് വെൽ അഡാപ്റ്റഡ് ഇത് അടുത്തൊരു പോയിന്റ് ആണ് എക്സാമിന് വരുന്നത് ഇവരുടെ ലീവ്സ് ഈ ടെമ്പറേച്ചർ ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് ഒക്കെ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അതിനോട് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ നന്നായിട്ട് എന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അഡാപ്റ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് എന്തൊക്കെ അഡാപ്റ്റ് ാണ് ജിംനോസ്പാൻസിന്റെ ലീവ്സിൻ ഉള്ളത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ ലീവ്സിന് സർഫേസ് ഏരിയ വളരെ കുറവാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു ലീഫ് എങ്ങനെയാ വരയ്ക്കുക സാധാരണ ഒരു ലീഫ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കല്ലേ നല്ല വിടർന്ന് നിൽക്കുന്ന ലീവ്സ് ആണ് ഇവിടെ എന്താണ് ഇത്രയും സർഫേസ് ഏരിയ ഉണ്ട് സോ ഇവിടെ വാട്ടർ ലോസ് ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസും കൂടുതലാണ് സ്റ്റൊമാറ്റ ഉണ്ടാവും സ്റ്റൊമാറ്റയിലൂടെ ട്രാൻസ്പിറേഷൻ നടന്നിട്ട് വാട്ടർ ലോസ് ഉണ്ടാവും പക്ഷേ ജിംനോസ്പാൻസിന്റെ ലീവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നീഡിൽ സർഫേസ് ഏരിയ വളരെ കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള നീഡിൽ ലൈക്ക് ലീവ്സ് ആണ് ഇവർക്കുള്ളത് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് എന്താണ് വാട്ടർ ലോസ് കുറയ്ക്കാം ഓക്കെ വാട്ടർ ലോസ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നീഡിൽ ലൈക്ക് ലീവ്സ് ആണുള്ളത് നീഡിൽ പോലത്തെ ലീവ്സ് ആണ് പിന്നെ ഒരു അഡാപ്റ്റേഷൻ കൂടി ഉണ്ട് എന്താന്ന് അറിയാവോ യെസ് വെരി ഗുഡ് ഷിഫാഷ്രഫ് സങ്കൻ സ്റ്റൊമാറ്റ സങ്കൻ സ്റ്റൊമാറ്റ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാധാരണ ഇതിപ്പോ ഒരു എപ്പിഡോമസ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും സ്റ്റൊമാറ്റ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും പക്ഷെ ഇവരുടെ സ്റ്റൊമാറ്റ ഇതാണ് ലീഫിന്റെ എപ്പിഡോമസ് എങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഉള്ളിലായിട്ടാണ് കാണാം ഒരു കുഴിയിലാണ് കാണാം അപ്പം എക്സ്പോസ്ഡ് ആയാലും അത്ര പെട്ടെന്നൊന്നും അതിലൂടെ എന്ത് നടക്കില്ല വാട്ടർ ലോസ് ഉണ്ടാവില്ല അതിനെയാണ് നമ്മൾ സങ്കൺ സ്റ്റൊമാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് സങ്കൺ സ്റ്റൊമാറ്റ
then gymnosperms has no independent life gymnosperms inde gametophyte na nammala bryophytes parnayappolum pteridophytes parnayappolum endana ivarude gametophyte free living aanu they are photosynthetic they have an independent life pakshe പക്ഷെ ജിംനോസ്പോംസിന്റെ ഗ്യാമറ്റോ ഫൈറ്റ് ഓൾവേസ് അറ്റാച്ച്ഡ് വിത്ത് ദ സ്പൊറാഞ്ചിയ ഇതിനൊരു ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ലൈഫ് ഇല്ല ഗ്യാമറ്റോ ഫൈറ്റിന് ഇവരുടെ ഗ്യാമറ്റോ ഫൈറ്റിന് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ലൈഫ് ഇല്ല ഇത് എപ്പോഴും സ്പൊറാഞ്ചിയത്തിനോട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തെടുക്കും സ്പൊറാഞ്ചിയത്തിൽ നിന്നാണ് ഇവര് ന്യൂട്രിയൻസ് എടുക്കുന്നത് സോ ദ സ്ട്രോബില്ലി ബെയറിംഗ് മൈക്രോസ്പോറോഫിൽസ് ആൻഡ് മൈക്രോസ്പൊറാഞ്ചിയ ആർ കോൾഡ് മൈക്രോസ്പൊറാഞ്ചിയേറ്റ് ആൻഡ് സ്ട്രോ മെയിൽ സ്ട്രോബില്ലി മീൻസ് കഴിഞ്ഞ നേരത്തെ ആ ടെറഡോ ഫൈറ്റ്സിന്റെ കേസ് പറഞ്ഞപ്പം സ്ട്രോബില്ലി അല്ലെങ്കിൽ കോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് പറഞ്ഞിരുന്നു സ്പൊറാഞ്ചിയനെ കവർ ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്പോറോഫൈറ്റ് സ്പോറോഫിൽസ് ഇങ്ങനെ തിക്ക് ആൻഡ് കോമ്പാക്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഫോം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് മെയിൽ കോൺ അല്ലെങ്കിൽ മെയിൽ സ്ട്രോബിലി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ മെയിൽ കോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ മെയിൽ സ്ട്രോബിലി ഇത് ഫീമെയിൽസിന്റെ സ്പൊറാഞ്ചി ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് ഫീമെയിൽ കോൺ അല്ലെങ്കിൽ ഫീമെയിൽ സ്ട്രോബിലി ആൻഡ് ഇത് മൈക്രോസ്പോൾസ് ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ പറയും മൈക്രോസ്പൊറാഞ്ചിയേറ്റ് ഇത് ഫീമെയിൽസിന്റെ കേസ് ആണെങ്കിൽ അത് എന്ത് ഫോം ചെയ്യും അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എഗ് ആയിരിക്കും അല്ലെ മാക്രോസ്പോൾസ് ആയിരിക്കും മാക്രോസ്പോൾസ് ജേർമിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുന്നത് ഫീമെയിൽ ഗ്യാമറ്റോഫൈറ്റ് ആയിരിക്കും സോ ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് മാക്രോസ്പൊറാഞ്ചിയേറ്റ് ഫീമെയിൽ സ്ട്രോബിലി ഓക്കെ ഒരു കോൺ ലൈഫ് സ്ട്രക്ചർ ഫോം ചെയ്യും അത് ഫീമെയിൽസിനാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഫീമെയിൽസിലാണെങ്കിൽ ഫീമെയിൽ സ്ട്രോബിലി മെയിൽസിലാണെങ്കിൽ മെയിൽ സ്ട്രോബിലി അതിനകത്ത് ഫീമെയിൽസിന്റെ സ്പോർട്സ് ആണ് മാക്രോസ്പോൾസ് ആണെങ്കിൽ ആ കംപ്ലീറ്റ് സ്ട്രക്ചറിന് നമ്മൾ പറയും മാക്രോസ്പൊറാഞ്ചിയേറ്റ് അതിനകത്ത് മൈക്രോസ്പോൾസ് ആണ് ഉണ്ടാവുന്നതെങ്കിൽ ആ കംപ്ലീറ്റ് സ്ട്രക്ചറിന് നമ്മൾ പറയും മൈക്രോസ്പൊറാഞ്ചിയേറ്റ് ഓക്കെ അതാണ് ആ ഡിഫറൻസ് നേരത്തെ നമ്മൾ ടെറിഡോ ഫൈറ്റ്സിന്റെ കേസ് പറഞ്ഞപ്പോൾ മിസ് അത് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിരുന്നു ഓക്കെ ഇനി ഇതാണ് നമ്മളുടെ ജിംനോസ്പാംസിന്റെ ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് അവരുടെ ലൈഫ് സൈക്കിളിലെ ഫ്ലോ ചാർട്ട് ആണ് ഈ ലൈഫ് സൈക്കിള് കുറച്ച് ഒരു പൊടിക്ക് കോംപ്ലെക്സ് ആണ് പക്ഷെ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സിമ്പിൾ ആണ് ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സിമ്പിൾ ആണ് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ അതിന് മുൻപായിട്ട് മിസ് നേരത്തെ ആ ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് ഓക്കെ ബ്രയോഫൈറ്റ്സിന്റെ ആ ഫ്ലോ ചാർട്ട് ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം മെയിൻ പ്ലാൻ ബോഡി എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ഐഡിയ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ടെറിഡോഫൈറ്റ്സിന്റെ ആണേ പറയുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ജിംനോസ്പോംസിലേക്ക് വരാം ടെറിഡോഫൈറ്റ്സ് ആദ്യം എന്താ ഉണ്ടായത് ഓക്കെ ആദ്യം ഉണ്ടായത് ഇത് ശ്രദ്ധിക്കണ ഇത് മനസ്സിലായാലേ നമുക്ക് അതിലേക്ക് വരാൻ പറ്റുള്ളൂ മെയിൻ പ്ലാൻ ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് സ്പോറോഫൈറ്റ് ആയിരുന്നില്ലേ മെയിൻ പ്ലാൻ ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് സ്പോറോഫൈറ്റ് ആണ് അത് ഡിപ്ലോയിഡ് ആണ് അല്ലെ അത് ഡിപ്ലോയിഡ് ആണ് ഞാനിപ്പോ തൽക്കാലം സെലാജിനെല്ലയുടെ കേസ് പറയാം സെലാജിനെല്ല ആവുമ്പോ രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് സ്പോർട്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടല്ലോ സെലാജിനെല്ലയുടെ കേസ് ആണെന്ന് കരുതാം സ്പോറോഫൈറ്റ് സ്പോറോഫൈറ്റിനകത്താണ് എന്തുള്ളത് സ്പൊറാഞ്ചിയ ഉള്ളത് സ്പൊറാഞ്ചിയ ഉണ്ട് സ്പൊറാഞ്ചിയ ഈ സ്പൊറാഞ്ചിയനെ കവർ ചെയ്തിട്ട് എന്തുണ്ട് സ്പൊറാഞ്ചിയനെ ഇങ്ങനെ കവർ ചെയ്ത് കവർ ചെയ്തിട്ട് സ്പോറോഫിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് സ്പൊറാഞ്ചി ഉണ്ട് ഓക്കെ സ്പൊറാഞ്ചിയനത്തിന് കവർ ചെയ്തിട്ട് സ്പോറോഫിൽസ് ഉണ്ട് സ്പോറോഫിൽസ് ഇതിനെ കവർ ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു സ്ട്രക്ചറിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ആ ഒരു കോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ട്രക്ചർ പറഞ്ഞത് ഇതിനെ കവർ ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചർ ബിക്കം കോൺസ് കോൺസ് ആയിട്ട് മാറും ഈ സ്പൊറാഞ്ചിയത്തിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള സ്പോർ മദേഴ്സ് എല്ല് ഇപ്പൊ തൽക്കാലം സെലാജിനെ ആയതുകൊണ്ട് രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് സ്പോർട്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യല്ലോ മാക്രോസ്പോൾസും ഉണ്ടാക്കും റിഡക്ഷൻ ഡിവിഷൻ നടന്നാൽ മാക്രോസ്പോൾസും ഉണ്ടാകും എന്തുണ്ടാക്കും മൈക്രോസ്പോൾസും ഉണ്ടാകും ഈ സ്പോർട്സ് ജെർമിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്താ ഉണ്ടാവാ സ്പോർട്സ് ജെർമിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുന്ന ഗ്യാമറ്റോ ഫൈറ്റ് ഗ്യാമറ്റോ ഫൈറ്റ് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ സ്പോർസ് ആണ് ഓൾറെഡി ഹാപ്ലോയിഡ
ഇത് രണ്ടും കൂടി ഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് സൈഗോട്ട് ഉണ്ടായത് ആൻഡ് ഈ സൈഗോട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് സ്പോറോഫൈറ്റ് ആയിട്ട് മാറിയത് ഇത്രയുമാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയുമാണ് നമ്മളുടെ ആ ഒരു ഓർഡർ ഡെവലപ്മെന്റിന്റെ ഓർഡർ ഇതൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇപ്പം എന്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്തുണ്ടാവുന്നത് എന്തിൽ നിന്നാണ് സ്പോർ ഉണ്ടാവുന്നത് എന്നുള്ളൊരു കറക്റ്റ് ഐഡിയ ഉണ്ടോ സ്പോറോഫൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് സ്പോർസ് ഉണ്ടാകും ഗ്യാമറ്റോഫൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഗ്യാമേറ്റ് ഉണ്ടാകും ടെറിഡോഫൈറ്റിന്റെയും ജിംനോസ്പോംസിന്റെയും മെയിൻ പ്ലാൻ ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് സ്പോറോഫൈറ്റ് ആണ് ക്ലിയർ യെസ് ഇനി നമ്മൾ ജിംനോസ്പോംസിലേക്ക് പോവാണ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണേ എല്ലാവരും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ജിംനോസ്പോം ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സിമ്പിൾ ആണ് ഓക്കെ സോ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുമ്പം ഇതിന്റെ മെയിൻ പ്ലാൻ ബോഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇറ്റ് ഇസ് എ സ്പോറോഫൈറ്റ് സ്പോറോഫൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഡിപ്ലോയിഡ് ആണ് ഡിപ്ലോയിഡ് ആണ് ഈ ഡിപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്പോറോഫൈറ്റില് സൈക്കസ് ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ സൈക്കസ് ആണെങ്കിൽ എന്താണ് ഇത് രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് പ്ലാൻ ബോഡിയിലാണ് കാണുക കാരണം സൈക്കസ് എന്താണ് ഡയേഷ്യസ് ആണ് മെയില് വേറെയിലായിരിക്കും ഫീമെയില് വേറെയിലായിരിക്കും പൈനസ് ആണെങ്കിൽ രണ്ടും ഒന്നിൽ തന്നെ കാണും ഓക്കെ അതായത് ഈ മൈക്രോസ്പോറോഫിലും മെഗാസ്പോറോഫിലും ഒന്നിൽ കാണും ഇത് രണ്ടായാലും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ പഠിക്കാം ഈ രണ്ട് കേസും നോക്കാം അപ്പൊ മൈക്രോസ്പോറോഫിൽ എന്ന് പറയുമ്പോ എന്താണ് മൈക്രോസ്പൊറാഞ്ചിയം സ്പൊറാഞ്ചി ഓർമ്മ ഉണ്ടല്ലോ സ്പൊറാഞ്ചിയം ഉള്ള സ്ട്രക്ചർ ആണ് സ്പോറോഫൈറ്റ് ഓക്കെ ഈ സ്പൊറാഞ്ചിയത്തിനെ കവർ ചെയ്തിട്ട് മൈക്രോസ്പോറോഫിൽ ഉണ്ട് അത് എന്ത് ഫോം ചെയ്യും ചില സമയത്ത് മെയിൽ കോൺ അല്ലെങ്കിൽ മെയിൽ സ്ട്രോബിലി ഫോം ചെയ്യും മെയിൽ കോൺസ് അല്ലെ മെയിൽ സ്ട്രോബിലി ഫോം ചെയ്യും ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ മൈക്രോസ്പൊറാഞ്ചിയം എന്ന് പറയുന്നത് മൈക്രോസ്പൊറാഞ്ചിയം മൈക്രോസ്പൊറാഞ്ചിയത്തിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള മദർ സെല്ലിന് ഓക്കെ മൈക്രോസ്പോർ മദർ സെല്ലിന് റിഡക്ഷൻ ഡിവിഷൻ നടക്കും ഇവിടെ മിയോസിസ് നടക്കും മിയോസിസ് നടന്നിട്ട് മൈക്രോസ്പോഴ്സ് ഫോം ചെയ്യും മൈക്രോസ്പോഴ്സ് ഫോം ചെയ്യും ഈ മൈക്രോസ്പോഴ്സ് ആണ് പിന്നീട് എന്തായിട്ട് മാറുന്നത് പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് ഓക്കെ ദീസ് മൈക്രോസ്പോഴ്സ് ബിക്കം മെയിൽ ഗ്യാമിറ്റോഫൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ആയിട്ട് മാറും ദെൻ ഇവിടെ ആണെങ്കിലോ ഇവിടെ മെഗാസ്പോറോഫിൽ ഉണ്ട് ഈ മെഗാസ്പോറോഫിൽ ആരെയാണ് കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ മെഗാസ്പോറോഫിൽ കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മെഗാസ്പൊറാഞ്ചിയത്തിനെയാണ് മെഗാസ്പൊറാഞ്ചിയമാണ് നമ്മളുടെ ഒവ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രക്ചർ ഇതിന്റെ ഉള്ളില് ഓക്കെ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്തുണ്ട് ക്ലസ്റ്റർ ഓഫ് സെൽസ് ഉണ്ട് ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ മെഗാസ്പൊറാഞ്ചിയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരുപാട് സെൽസ് ഉണ്ട് മെഗാസ്പോർ മദർ സെൽ എന്ന് പറയും ഈ മെഗാസ്പോർ മദർ സെല്ല് എന്തുണ്ട് ഒരുപാട് സെൽസിനെയാണ് നമ്മൾ ന്യൂ സെല്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരുപാടുള്ള സെൽസ് ആണ് ന്യൂ സെല്ലസ് ഇത് ഓരോന്ന് ന്യൂ സെല്ലസ് ആണ് ഈ എല്ലാ ന്യൂ സെല്ലസിനും എന്ത് നടക്കില്ല ഡെവലപ്മെന്റ് നടക്കില്ല അതിൽ ഒരു സെല്ല് ഓക്കെ ഇത്രയും ക്ലസ്റ്റർ ഓഫ് സെൽസ് ഉണ്ട് ഈ സെൽസ് ആണ് ന്യൂ സെല്ലസ് ഈ സെൽസിന് എല്ലാറ്റിനും ഡെവലപ്മെന്റ് നടക്കില്ല അതിൽ ഒരു സെല്ലാണ് എന്തായിട്ട് മാറുന്നത് മെഗാസ്പോർ മദർ സെല്ലായിട്ട് മാറുന്നത് ഇതില് ക്ലസ്റ്റർ ഓഫ് സെൽസ് ഇൻസൈഡ് ദ മെഗാസ്പൊറാഞ്ചിയം എസ് ന്യൂ സെല്ലസ് അതിൽ എല്ലാ സെൽസും മെഗാസ്പോർ മദർ സെൽ ആവില്ല ഒന്ന് മാത്രം എൻലാർജ് ചെയ്തിട്ട് എന്തായിട്ട് മാറും That become megaspore mother cell. Ottum. A megaspore mother cell in a reduction division narakum. Megaspores in down. E megaspore in the item arum. Female gametophyte item arum. E female gametophyte in the ullila. In the indagum. Or a female gametophyte in ullila. Onno rando archegonium in down. Archegonium in the female sex organ. ഓക്കെ ആർക്കിഗോണിയം ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഫീമെയിൽ സെക്സ് ഓർഗൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മളുടെ എന്തുണ്ടായി സ്പൊറാഞ്ചിയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ക്ലസ്റ്റർ ഓഫ് സെൽസ് അതിനെയാണ് ന്യൂ സെല്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ഒരു സെല്ല് മെഗാസ്പോർ മദർ സെല്ലായിട്ട് മാറും മെഗാസ്പോർ മദർ സെല്ലിന് റിഡക്ഷൻ ഡിവിഷൻ നടന്നിട്ട് എന്തുണ്ടാകും മെഗാസ്പോസ് ആയിട്ട് മാറും ഈ മെഗാസ്പോസ് ആണ് എന്തായിട്ട് മാറുന്നത് ഫീമെയിൽ ഗ്യാമറ്റോഫൈറ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് ഫീമെയിൽ ഗ്യാമറ്റോഫൈറ്റിൽ ഒരു ഫീമെയിൽ ഗ്യാമറ്റോഫൈറ്റിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ആർക്കിഗോണിയം ഉണ്ടാവും ആർക്കിഗോണിയത്തിന്റെ ഉള്ളിലാണ് എഗ് ഇരിക്കുന്നത് ഇത്രയും ക്ലിയർ ആണോ ഇവിടെ മെയിൽ ഗ്യാമറ്റോഫൈറ്റിന്റെ ഉള്ളിലാണ് നമ്മളുടെ പൊലൺ ഗ്രീൻസ് ഇരിക്കുന്നത് ഫീമെയിൽ ഗ്
ഓക്കെ അനിമോഫിലിയ ആണ് ഇവിടെ വിൻഡ് ആണ് ഇവിടുത്തെ പോളിനേറ്റിംഗ് ഏജൻസ് ഇവിടുന്ന് ഇവര് എയർ കറൻസിൽ വിൻഡിൽ ഇങ്ങനെ പൊലൻ ഗ്രെയിൻസ് പറന്നു വന്ന് ആർക്കി ഗോണയത്തിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള എഗ്ഗുമായിട്ട് ഫ്യൂസ് ചെയ്യും അപ്പൊ എന്തായി സൈഗോട്ട് ഉണ്ടായി ആൻഡ് ദ സൈഗോട്ട് ഇസ് ഡിപ്ലോയിഡ് ഈ ഡിപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള സൈഗോട്ട് ആണ് പിന്നീട് എന്തായിട്ട് മാറുന്നത് സ്പോറോഫൈറ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് ലൈഫ് സൈക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ക്ലിയർ ആണോ യെസ് ക്ലിയർ ആണോ യെസ് ആപ്പില് യൂട്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഐക്കൺ കാണാം യൂട്യൂബ് ക്ലാസ്സിന്റെ അകത്ത് നോട്ട്സ് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ അല്ല അല്ല അഗ്നി റീലോഡഡിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമല്ല ഉണ്ടാവുക അഗ്നി റീലോഡഡിൽ ചാപ്റ്റർ ഫുള്ള് ഡിസ്കസ് ചെയ്യില്ല പക്ഷെ എക്സാമിന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ പ്ലസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലേക്ക് ആവില്ല കണ്ടന്റും പറയും ഇത്രയും ക്ലിയർ ആണോ ഓക്കെ യെസ് ക്ലിയർ നമുക്ക് അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോവാം ഓക്കെ യെസ് അപ്പൊ അതാണ് നമ്മളുടെ ജിംനോസ് ഫോംസിന്റെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഇവരുടെ എക്സാമ്പിൾസ് യെസ് ഫാത്തിമ മിസ്സിന് ഓർമ്മയുണ്ട് ഇന്നലത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ സി ബി എസ് ഇ ക്ലാസ്സിൽ അല്ലെ ഓക്കെ അപ്പൊ എന്റെ കുട്ടികളെ എല്ലാവരെയും ഇവിടെ മിസ്സിന് ഇങ്ങനെ പേര് വായിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാവരുടെയും പേരുകൾ മിസ്സിന് അറിയാം നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും മിസ്സ് ഇങ്ങനെ മറക്കുക മിസ് ഡിഗ്രി ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വായിക്കുന്നത് പോലെ നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും പേരും വായിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ജിംനോസ് പേംസ് ജിംനോസ് പേംസിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്താണ് സൈക്കഡോപ്സിഡ ഉണ്ട് ജിങ്കോപ്സിഡ ഉണ്ട് ദെൻ കോണിഫെർ ഓപ്സിഡ നീറ്റോപ്സിഡ ഓക്കെ അതിൽ സൈക്കഡോപ്സിഡയിലാണ് നമ്മളുടെ സൈക്കസ് വരുന്നത് സൈക്കഡോപ്സിഡയിലാണ് നമ്മളുടെ സൈക്കസ് വരുന്നത് കണ്ടോ ഇവിടെ ശരിക്കും ഒറ്റ സ്റ്റെം ആണ് ഇതിൽ നിന്ന് ലീവ്സ് ആണ് ഇങ്ങനെ വരുന്നത് ഒറ്റ സ്റ്റെം ആണ് അതായത് അൺബ്രാഞ്ചഡ് ആണ് യെസ് അൺബ്രാഞ്ചഡ് ആണ് ദെൻ ജിങ്കോപ്സിഡ ജിങ്കോപ്സിഡയിൽ വരുന്ന ഒരു ലിവിങ് ഫോസിലാണ് ജിങ്കോ ജിങ്കോ നല്ല രസമില്ലേ പേര് കേൾക്കാൻ ജിങ്കോ യെസ് ജിങ്കോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലിവിങ് ഫോസിലാണ് അതായത് അത് ഉണ്ടായ കാലം മുതൽ അതിന് ഇപ്പൊ വരെ എന്തില്ല ഒരു ചേഞ്ചും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ ലിവിങ് ഫോസിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ കോണിഫെർ ഓപ്സിഡ കോണിഫെർ ഓപ്സിഡയിലാണ് നമ്മളുടെ പൈനസ് വരുന്നത് ഓക്കെ കോണിഫേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരുടെ ലീവ് കണ്ടോ സൂചി മുന പോലത്തെ ലീവ്സ് ആണ് സൂചി മുന പോലത്തെ ലീവ്സ് ആണ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ കോണിഫെർ ഓപ്സിഡ എന്ന് പറയുന്നത് കമന്റ് ഓണോ ഒന്ന് കാണോ മിസ് കമന്റ് കാണുന്നുണ്ട് അനസ് മുഹമ്മദ് യെസ് നീറ്റോപ്സിഡ നീറ്റോപ്സിഡ എന്ന് പറയുമ്പോ എന്താണ് നീറ്റോപ്സിഡ എന്ന് പറയുമ്പോ നീറ്റം എഫിഡ്ര ഒക്കെ വരുന്ന ഗ്രൂപ്പാണ് നീറ്റോപ്സിഡ മിസ്സിന് എല്ലാവരെയും ഓർമ്മയുണ്ട് യെസ് ഷാലു മോഹനൻ മിസ് ഇടയ്ക്ക് കമന്റ്സ് വായിക്കുമ്പോ ക്ലാസ് ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ആവണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് കമന്റ്സ് വായിക്കാത്തത് കേട്ടോ യെസ് പൈനസും സിഡ്രസും ഒക്കെ വരുന്നത് ഏതിലാണ് ഇവിടെ കോണിഫർ ഓപ്സിഡയിലാണ് ദെൻ നീറ്റോപ്സിഡ എന്ന് പറയുമ്പോ എന്താണ് നീറ്റോപ്സിഡ എന്ന് പറയുമ്പോ ീറ്റോം എഫിഡ്ര ഒക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ അതിൽ തന്നെ ജിംനോസ് പോംസിന് ജിംനോസ് പോംസിന്റെയും ആൻജിയോസ് പോംസിന്റെയും ഒരു കണക്ടിംഗ് ലിങ്ക് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കണക്ടിംഗ് ലിങ്ക് ആണ് നമ്മളുടെ നീറ്റം എന്ന് പറയുന്ന സ്പീഷീസ് നീറ്റം ഇസ് എ കണക്ടിംഗ് ലിങ്ക് ബിറ്റ്വീൻ ജിംനോസ് പോംസ് ആൻഡ് ആൻജിയോസ് പോംസ് ദെൻ മോസ്റ്റ് അഡ്വാൻസ്ഡ് ഗ്രൂപ്പ് നമ്മളുടെ ജിംനോസ് ഫോംസിലെ തന്നെ ഇതാണ് ജിംനോസ് ഫോംസിന്റെ എവല്യൂഷനറി ഓർഡർ ആണ് ഇത് ആദ്യം നമ്മള് നീറ്റോപ്സിഡ സൈക്കഡോപ്സിഡ ജിങ്കോപ്സിഡ ദെൻ കോണിഫെർ ഓപ്സിഡ ദെൻ നീറ്റോപ്സിഡ അപ്പൊ ഇതിൽ നീറ്റോപ്സിഡ ആണ് ഈ ഗ്രൂപ്പിലെ ഏറ്റവും അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പ് കാരണം എന്താന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇവർക്ക് സൈലം വെസൽസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ സൈലം വെസൽസ് സാധാരണ ആൻജിയോസ് പോംസിൽ മാത്രം കാണുന്നതായിരുന്നു വാസ്കുലാർ ടിഷ്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഇവർക്ക് എന്തില്ല സൈലം വെസൽസ് ജിംനോസ് പോംസിന് ആർക്കും ഇല്ല പക്ഷെ ജിംനോസ് പോംസിലെ നീറ്റത്തിന് എന്തുണ്ട് സൈലം വെസൽസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ സൈലം വെസൽസ് ആ പ്രസന്റ് ഇൻ ദി നീറ്റം ഗ്രൂപ്പ് വിച്ച് ആ ജനറലി ആബ്സെന്റ് ഇൻ ജിംനോസ് പോം ഇറ്റ് ആക്ട് ആസ് എ കണക്ടിംഗ് ലിങ്ക് ബിറ്റ്വീൻ ജിംനോസ് പോംസ് ആൻഡ് ആൻജിയോസ് പോംസ് ആൻജിയോസ് പോംസിനെയും ജിംനോസ് പോംസിനെയും കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലിങ്ക് ആണ് നമ്
yes clear appo na nammalde final and advanced aayittla group that is angiosperms angiosperms are most advanced aayittla group ennu parayunathu ivaru endana seeded plants aanu seed ulla plants aanu adu mathram alla endana seedine cover cheyittu ivarku ovary undu okay ovary undu karan nammal ippa kaikkuna fruits okke endana angiosperms inde aanu flowering plants inde aanu so ivarku endunde naked seeds alla covered seeds aanu so seeded plants aanu eight ൂഷൻ ഫോമും സൈസും എല്ലാം ഹൈലി വേരിയബിൾ ആണ് അത് നമുക്കറിയാം അല്ലെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ഫ്ലവറിനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആൻജിയോസ്പോമിനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ് പോലെയാണോ അടുത്തതിരിക്കണേ ചെമ്പരത്തിനെ പോലെയാണോ മുല്ലയിരിക്കണേ അല്ലെ മുല്ലേനെ പോലെയാണോ സൂര്യകാന്തി ഇരിക്കണേ സൂര്യകാന്തിനെ പോലെയാണോ തെച്ചിരിക്കണേ എല്ലാം എന്താണ് ഹൈലി വേരിയബിൾ ആണ് ഇൻ ഫോം ആൻഡ് സൈസ് എല്ലാറ്റിനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതെന്താണ് ഫുള്ളി വേരിയബിൾ ആണ് ദെൻ ആൻജിയോസ്പോംസ് ആർ ഫൗണ്ട് ഇൻ സി കടലിലും കാണുന്ന രണ്ട് സ്പീഷീസ് ഉണ്ട് ആൻജിയോസ്പോംസിന്റെ തന്നെ ദെൻ ആൻജിയോസ്പോംസിനെ നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ദ ആർ ഡൈക്കോട്ട്സ് ആൻഡ് മോണോകോട്ട്സ് ഓക്കെ ആൻജിയോസ്പോംസിനെ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡൈക്കോട്ടും മോണോകോട്ടും അപ്പൊ ഡൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയാണ് എത്രയാണ് ഡൈ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മോണോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഡൈ മോണോ എന്താണ് നമ്മള് ഡയേഷ്യസ് മൊണേഷ്യസ് പറഞ്ഞില്ലേ യെസ് ഡൈ എന്ന് പറയുമ്പോ എന്താണ് രണ്ട് ആൻഡ് മോണോ എന്ന് പറയുമ്പോ ഒന്ന് സോ ഡൈക്കോട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോ അതിന് രണ്ട് കോട്ട് ഉണ്ട് മോണോകോട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോ അതിന് ഒറ്റ കോട്ടേ ഉള്ളൂ ഇപ്പൊ നമ്മള് അതിന് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ പരിപ്പ് പരിപ്പ് എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ നിലക്കടലല്ലേ കഴിക്കുന്ന കടല അതിനെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ രണ്ട് ഹാഫ് ആക്കി നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഈക്വൽ ഹാഫ് കിട്ടും ഇപ്പൊ ഒരു കടലെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഈക്വൽ ഹാഫ് കിട്ടും പരിപ്പ് കടല പരിപ്പ് കടലൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നടുക്ക് ഇങ്ങനെ പകുതി ഫ്ലാറ്റ് ആക്കിയത് കാണാം അല്ലെ അല്ലെ നമ്മളുടെ കടല നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കറക്റ്റ് രണ്ട് ഹാഫ് കിട്ടും കിട്ടാറില്ലേ യെസ് അതാണ് ഡൈക്കോട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഒക്കെ എന്താണ് ഡൈക്കോട്ട്സ് ആണ് പക്ഷെ അരിമണി യെസ് അരിമണി എന്താണ് ഡൈക്കോട്ട് ആണോ മോണോകോട്ട് ആണോ അരിമണി എന്താണ് അരിമണി യെസ് കോക്കനട്ട് കോക്കനട്ടിൽ നമുക്ക് രണ്ട് ഹാഫ് കിട്ടില്ല നമ്മൾ അതിനെ മുറിക്കുന്നത് പോലെ ഇരിക്കും കോക്കനട്ട് ഈക്വൽ ഹാഫ് ആവോ അല്ലയോ എന്നുള്ളത് അരിമണി എന്താണ് മോണോകോട്ട് ആണ് കാരണം അതിനെ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ഹാഫ് ആക്കി മുറിക്കാൻ പറ്റില്ല വീറ്റ് എന്താണ് മോണോകോട്ട് ആണ് അതിനെ നമുക്ക് കറക്റ്റ് രണ്ട് ഹാഫ് ആക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല കോക്കനട്ട് എന്താണ് മോണോകോട്ട് ആണ് അതിന് കറക്റ്റ് രണ്ട് ഹാഫ് ഇല്ല ഓക്കെ സോ അതിന്റെ ബേസിലാണ് നമ്മൾ എന്താക്കിയത് യെസ് കടല എന്താണ് ഡൈക്കോട്ടിലിഡൻസ് ആണ് സോ നമുക്ക് സീഡ്സിന് രണ്ട് കോട്ടലിഡൻസ് ഉള്ളത് എന്താണ് രണ്ട് ിഡൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ദ ആർ ഡൈക്കോട്ട്സ് ഒറ്റ കോട്ടിലിഡനെ ഉള്ളെങ്കിൽ അത് മോണോകോട്ട് ഇവരുടെ ഒരു മെയിൻ ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് അവരുടെ ലീവ്സ് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഇതിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് അഞ്ചാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുണ്ട് ലീവ്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ റെട്ടിക്കുലേറ്റ് വീനീഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നെറ്റ്വർക്ക് പോലത്തെ വെയിൻസ് ആണെങ്കിൽ നെറ്റ്വർക്ക് പോലത്തെ വെയിൻസ് ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് ഡൈക്കോട്ടിലിഡൻസ് ആൻഡ് ലീവ്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പാരലൽ വെയിനേഷൻ ആണെങ്കിൽ വെയിൻസ് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പാരലൽ ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് മോണോകോട്ടിലിഡൻസ് ഇങ്ങനെ പാരലൽ വീനേഷനും റെട്ടിക്കുലേറ്റ് വീനേഷനും ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാവോ നമ്മളുടെ ചുറ്റും കാണുന്നത് ഏതെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ യെസ് തെങ്ങോല കാണാത്ത ആരുണ്ടാവില്ലല്ലോ തെങ്ങോല എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ലേ അപ്പൊ നമ്മളുടെ തെങ്ങോലയിൽ എന്താണ് ആ ഗ്രാസ് പുല്ലിൽ എന്താണ് പാരലൽ വീനേഷൻ ആണ് വാഴയിൽ എന്താണ് പാരലൽ വീനേഷൻ ആണ് നമ്മളുടെ മുറ്റത്തുള്ള ചെമ്പരത്തിനൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് റെട്ടിക്കുലേറ്റ് ആണ് സോ ലീവ്സ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പാരലൽ ആണോ റെട്ടിക്കുലേറ്റ് ആണോ ഡൈക്കോട്ട് ആണോ മോണോകോട്ട് ആണോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ദെൻ ഇവരുടെ മിക്കവാറും ടെട്രാമീറസ് പെൻറ്റാമീറസ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലവേഴ്സ് ആയിരിക്കും അതായത് അഞ്ച് പെറ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നാല് പെറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഇവർക്ക് ഉണ്ടാവുക 
അഞ്ചോ നാലോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസോ ആണ് ഇവർക്ക് ഉണ്ടാവുക പക്ഷെ ഇവർ മിക്കവാറും ത്രീ മെമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഫ്ലോറൽ വേളിൽ ഉണ്ടാവുക മൂന്ന് മെമ്പേഴ്സ് ഒക്കെയാണ് ഇവരിൽ ഉണ്ടാവുക ഇവരുടേത് നാലോ അഞ്ചോ ഉണ്ടാവും ഇതാണ് നമുക്ക് ഡൈക്കോച്ചിനെയും മോണോകോച്ചിനെയും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുക സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മെയിൻ കാര്യങ്ങൾ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇവരുടെ സെക്സ് ഓർഗൻസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അപ്പൊ ഇവരുടെ സെക്സ് ഓർഗൻസിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പം ഓക്കെ ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സ് ഇതെല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണേ ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സ് ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സിന്റെ ഈ ഫ്ലവർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആക്ച്വലി ഫ്ലവർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഫ്ലവർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് എന്താണ് ഫ്ലവർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് വോട്ട് ഇസ് ഫ്ലവർ ചെമ്പരത്തിക്ക് എടുത്തു തരുന്നുണ്ട് റാഹത്ത് എന്താണ് ഫ്ലവർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ എന്ത് യൂണിറ്റ് ആണ് ഫ്ലവർ യെസ് വെരി ഗുഡ് കദീജ അവരെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് പാർട്ട് ആണ് ഫ്ലവേഴ്സ് ആർ ദി റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് പാർട്സ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് പാർട്ടിനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്ലവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലവേഴ്സ് ആക്ച്വലി റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് പാർട്ട് ആണ് അട്രാക്റ്റീവ് പാർട്ട് ആണ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവരുടെ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് യൂണിറ്റ് ആണ് ഫ്ലവർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ മിസ് പറയുന്നത് ചെമ്പരത്തിയുടെ കേസാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ എളുപ്പത്തിനാണ് ചെമ്പരത്തിനെ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഒരു ചെമ്പരത്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നടുവിൽ ഈ റെഡ് കളർ കാണുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ചെമ്പരത്തിനെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് എടുത്തത് ഇവിടെ നടുവിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാകും ഇവിടെ പെറ്റൽസും സെപ്പൽസും ഒക്കെ ഇവിടെ എന്താണ്ടാവും ചെമ്പരത്തി ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പെറ്റൽസ് ഉണ്ടാവും പെറ്റൽസ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ ദെൻ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാകും ഇതിന്റെ ബേസിൽ ഇവിടെ ഒരു ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ മുറിച്ചു നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാകും ആൻഡ് ഇവിടെ എന്തുണ്ടാകും ഈ ചെമ്പരത്തിയുടെ ഈ ഭാഗത്തായിട്ട് ഒരു മഞ്ഞ കളറിലുള്ള ഒരു നമ്മൾ പൂമ്പൊടി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാവും ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഉണ്ട ഉണ്ടകൾ ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെ കണ്ടിട്ടില്ലേ എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇങ്ങനത്തെ ഭാഗങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ യെസ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് സോ ഈ ഭാഗം ഈ വലിയ പാർട്സ് ആണ് നമ്മൾ പറയുന്ന പെറ്റൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദീസ് ആർ പെറ്റൽസ് ഇതാണ് പെറ്റൽസ് ഓക്കെ ഇതിന്റെ താഴെയായിട്ട് നമുക്കൊരു ഗ്രീൻ കളറിലുള്ള കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് അഞ്ചെണ്ണം കാണാം ഓക്കെ ഇതിന്റെ തണ്ടിന്റെ അടുത്തായിട്ട് കാണാം ആ ഗ്രീൻ കളർഡ് പോർഷൻ ആണ് സെപ്പൽസ് സെപ്പൽസ് ഇതാണ് നമ്മൾ ഫ്ലവേഴ്സിലെ അട്രാക്റ്റീവ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അട്രാക്റ്റീവ് പാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെപ്പലും പെറ്റലും ആണ് അതല്ലാതെ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് യൂണിറ്റ് അപ്പൊ ഒരു ഫ്ലവറിന് ആക്സസറി ഓർഗൻസും ഉണ്ട് ഒരു ഫ്ലവർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ആക്സസറി ഓർഗൻസ് ഉണ്ട് ആക്സസറി പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പോളിനേഷൻ ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻസെക്സിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇൻസെക്സിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ സെപ്പൽസും പെറ്റൽസും സെപ്പൽസും ഉണ്ട് പെറ്റൽസും ഉണ്ട് അട്രാക്റ്റീവ് പാർട്ട് ആണ് ദെൻ അടുത്തത് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് പാർട്ട് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നതാണ് സ്റ്റീമെൻസും അതേപോലെ തന്നെ സ്റ്റിഗ്മയും കാർപ്പൽ അല്ലെങ്കിൽ പിസ്റ്റിൽ ദെൻ നമ്മളുടെ സ്റ്റീമെൻസ് ഇതാണ് ഇവരുടെ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് പാർട്ട് യെസ് ആൻഡ്രീഷ്യും ഗൈനീഷ്യും കറക്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ സ്റ്റേമെന്റ് ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുന്നത് ആൻഡ്രീഷ്യം എന്നാണ് ആൻഡ്രീഷ്യം ഇതിനെ നമ്മൾ പറയും ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് യൂണിറ്റിനെ നമ്മൾ പറയും ഗൈനീഷ്യം ഗൈനീഷ്യം എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതിലുള്ള മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പാർട്സ് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക അപ്പൊ ഒരു പിസ്റ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ കാർപ്പൽ പിസ്റ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ കാർപ്പൽ ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് പിസ്റ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ കാർപ്പൽ ആണ് ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് പാർട്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരു പിസ്റ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാർപ്പലിന് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ലോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ലെൻഡർ ത്രെഡ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റൈൽ ഈ സ്റ്റൈല് നമ്മളുടെ ഓവറീനെ ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് ഓവറി ബേസിലുള്ള ഒരു സ്വള്ളൻ പാർട്ടാണ് ബേസിലുള്ള സ്വള്ളൻ പാർട്ടാണ് ഓവറി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ ഉള്ളിലാണ് ഒവ്യൂൾസ്
അല്ലെ നമ്മളിപ്പോ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റൈല് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ മുകളിലാണ് എന്ത് കാണുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് വരവരകളും അതിന്റെ മുകളിൽ പൂമ്പൊടിയുള്ള സ്ട്രക്ചർ കാണാം ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അപ്പൊ ഇതിലുള്ള ഒറ്റൊരു സ്ട്രക്ചറിനെ ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തു വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനൊരു സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടാകും ഇതിനൊരു സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടാകും ആൻഡ് ഇതിലൊരു ബൈ ലോബ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ഉണ്ടാകും ഓക്കെ ഒരു ബൈ ലോബ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസറും ഇവിടെ എന്തുണ്ടാകും ഒരു സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടാകും ഒരു ഫിലമെന്റ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം ആ സ്റ്റോക്കിനെയാണ് ഫിലമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഇതിൽ എന്തുണ്ടാകും ബൈ ലോബ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ഉണ്ടാകും ഓക്കെ ഈ ആൻസറിന്റെ ഉള്ളിലാണ് പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ഇരിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ഉള്ളിലാണ് പൊലൻ ഗ്രെയിൻസ് ഇരിക്കുന്നത് ഓക്കെ പൊലൻ ഗ്രെയിൻസ് ആണ് മെയിൽസിന്റെ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഗ്യാമറ്റോ ഫൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മെയിൽസിന്റെ യെസ് മെയിൽസിന്റെ ഗ്യാമറ്റോ ഫൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പൊലൻ ഗ്രെയിൻസ് ആണ് ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് പൊലൻ ഗ്രെയിൻസ് ഈ പൊലൻ ഗ്രെയിൻസിലാണ് മെയിൽ ഗ്യാമേറ്റ് ഉള്ളത് പോളൻ ഗ്രെയിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് മെയിൽ ഗ്യാമേറ്റ് ഉള്ളത് ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ മെയിൽ ഗ്യാമേറ്റ് ഓക്കെ അതേപോലെ ഫീമെയിൽസിന്റെ ഗ്യാമേറ്റ് എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഓവറിയുടെ ഒവ്യൂളിന്റെ ഉള്ളിലാണ് ഈ ഒവ്യൂളിന്റെ ഉള്ളിലാണ് ഫീമെയിൽ ഗ്യാമേറ്റ് ഉള്ളത് ഫീമെയിൽ ഗ്യാമേറ്റ് ഉള്ളത് ഇത് ഓരോന്നും ഒവ്യൂളാണ് ഈ ഒവ്യൂളിന്റെ ഉള്ളിലാണ് ഫീമെയിൽ ഗ്യാമേറ്റ് ഓക്കെ സോ ഓവറി ഓവറിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒവ്യൂൾ ഒവ്യൂളിന്റെ ഉള്ളിലാണ് ഫീമെയിൽ ഗ്യാമേറ്റ് ഇവിടെയോ ആന്തർ ആന്തറിന്റെ ഉള്ളിൽ പോലൻ ഗ്രെയിൻസ് പോലൻ ഗ്രെയിൻസിന്റെ ഉള്ളിലാണ് മെയിൽ ഗ്യാമേറ്റ് അത്രയും ഐഡിയ കിട്ടിയോ അത്രയും ഐഡിയ കിട്ടിയോ അത്രയും ഐഡിയ കിട്ടിയോ എല്ലാവർക്കും പെട്ടെന്ന് പറ പെട്ടെന്ന് പറ യെസ് ഇനിയാണ് നമ്മള് ആൻജിയോ സ്പോൺസിലുള്ള ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഈവന്റിലേക്ക് പോകുന്നത് ആൻജിയോ സ്പോൺസിലുള്ള ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഈവന്റ് ആണ് ഡബിൾ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ ഡബിൾ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എന്താണ് ഡബിൾ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഡബിൾ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് വാട്ട് ഇസ് ഡബിൾ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ രണ്ട് ഫ്യൂഷൻ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്യൂഷൻ ആണ് സോ രണ്ട് ഫ്യൂഷൻ നടക്കുന്നതാണ് രണ്ട് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾക്ക് നോക്കേണ്ടത് നമ്മളുടെ ഒവ്യൂള് നോക്കണം ഓക്കെ ഇത് നമ്മളുടെ ഓവറി ആണെന്ന് കരുതാം ഓവറിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്തുണ്ട് ഒവ്യൂൾ ഉണ്ടല്ലോ ഓക്കെ ഒവ്യൂളിന്റെ ഉള്ളിൽ ഓക്കെ ഒരു ഒവ്യൂൾ ഞാൻ വലുതാക്കി വരയ്ക്കുകയാണേ ഇതാണ് എന്റെ ഒരു ഒവ്യൂൾ എന്ന് കരുതാം ഒരു ഒവ്യൂൾ ആണ് ഈ ഒവ്യൂളിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്തുണ്ടാകും ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ മെഗാസ്പോർ മദേഴ്സൽ ഉണ്ടാവും ജിംനോസ്പോംസിന്റെ പോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ മെഗാസ്പോർ മദേഴ്സൽ ഉണ്ടാകും ഒരുപാട് എന്താ പറയാ ന്യൂസെല്ലസ് ഉണ്ടാകും ഒരുപാട് ന്യൂസെല്ലസ് ടിഷ്യൂ ഉണ്ടാവും അതിൽ ഒരു സെല്ല് മെഗാസ്പോർ മദേഴ്സൽ ആയിട്ട് മാറും മെഗാസ്പോർ മദേഴ്സൽ ആയിട്ട് ഒന്ന് മാറും ഈ മെഗാസ്പോർ മദേഴ്സലിൽ എന്ത് നടക്കും റിഡക്ഷൻ ഡിവിഷൻ നടക്കും റിഡക്ഷൻ ഡിവിഷൻ മിയോസിസ് നടന്നിട്ട് എന്തായിട്ട് മാറും മെഗാസ്പോഴ്സ് ഉണ്ടാകും മെഗാസ്പോഴ്സ് അതിൽ ഒരു മെഗാസ്പോറ് എന്തായിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് ഒരു മെഗാസ്പോർ ഒരു പ്രത്യേക തരം സ്ട്രക്ചർ ആയിട്ട് മാറും ആ സ്ട്രക്ചർ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് ആ ഒരു മെഗാസ്പോർ എന്തായിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് എംബ്രിയോ സാക്ക് ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് എംബ്രിയോ സാക്ക് ഇത് എന്തായിട്ട് മാറും എംബ്രിയോ സാക്ക് ആയിട്ട് മാറും ഒരൊറ്റ മെഗാസ്പോർ സോറി ഒരൊറ്റ മെഗാസ്പോർ എന്തായിട്ട് മാറും എംബ്രിയോ സാക്ക് ആയിട്ട് മാറും ഈ എംബ്രിയോ സാക്കിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ആണ് മിസ് ഇവിടെ വരയ്ക്കുന്നത് ഒരു എംബ്രിയോ സാക്കിന് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ മൂന്നെണ്ണം എന്തുണ്ടാകും ആന്റി പോഡൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെൽസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ മൂന്ന് ആന്റി പോഡൽസ് ഉണ്ട് ആന്റി പോഡൽസ് ഇവിടെ രണ്ട് ന്യൂക്ലിയസ് ഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സെക്കൻഡറി ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട് സെക്കൻഡറി ന്യൂക്ലിയസ് രണ്ട് ന്യൂക്ലിയസ് ഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സെല്ല് ഉണ്ട് സോ സെക്കൻഡറി ന്യൂക്ലിയസ് ഇവിടെ എത്ര ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട് മക്കളെ സെക്കൻഡറി ന്യൂക്ലിയസിൽ എത്ര ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് നോക്കി ഇവിടെ എത്ര ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട് സെക്കൻഡറി ന്യൂക്ലിയസിൽ എത്ര ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട് ഒന്നാണോ രണ്ടാണോ രണ്ട് ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട് രണ്ട് 
egg apparatus. This structure is egg apparatus. Then one egg is a structure of structure of egg apparatus. Egg is a haploid. Is it clear that the embryo sac is structure clear? Is the embryo sac is structure clear? Ovary to ulle ovule, ovule to ulle le megaspore mother cell in a reduction division, megaspores, megaspore le or megaspore embryo sac item arum, a embryo sac in ulle ana egg gulla the pinitrae nucleus gulund. A three clear. Okay. Inni, Mr. Vida separate it is other than the varakin and then a pair in the nila, just on the varakiane. If you have egg in a mark, you can mark the secondary nucleus. Secondary nucleus. Okay. Now, male gametophyte. If you have a bilobe diet, you can use bilobe diet. You can use pollen grains. If you have a pollen grain, you can use a pollen grain. If you have a pollen grain, you can use a male nucleus. Okay, one pollen grain is two male nucleus. Where is the pollen grain? Where is the pollen grain? Where is the pollen grain? Stigma is not the stigma. Stigma is not the stigma. The pistil is not the stigma. Where is the pollen grain? Stigma is not the stigma. It is not the style. 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 Okay, let's look at the structure. Pollen grains are here. The pollen grains are here. That is where the pollen grains are. Yes, we can answer. Pollen grains are here. That is where the pollen grains are here. We are going to the ovule. We are going to the embryo sac. We are going to the embryo sac. We are going to the embryo sac. We are going to the egg. So, what is the embryo sac? Secondary nucleus is the egg. Okay, this is the name of the double fertilization. We call it double fertilization. Yes, chemotropism. We call it cyanogids. These cyanogids are released in specialized chemicals. Pollen grains are attracted to the pollen grains. That's the name of the chemotropism. So, we call it male nucleus. One pollen grain is two male gametes. These two male gametes. Yes, fuse the chega in the chha, in the ana. Fuse the chia ana, random gudi kooti mutta, adhi random gudi yoji kya. Atre illa fusion. Random gudi kooti mutta na random gudi yoji kino. Okay, so ye male gamete, chhoda random male gamete sundalna. Oru male gamete, aru aita fuse yum. Oru male gamete secondary nucleus o aita fuse yum. Oru male gamete eggum aita fuse. Randa fusion naranno, randa fusion naranno. Yes, two fusions are going to fuse. What is the fuse of the secondary nucleus? What is the fuse of the egg? So, this is haploid and this is haploid. This is the diploid diet. This is the diploid diet. This is the diploid diet. This is the male gamete. This is the egg of the fuse. This is the diploid diet. This is the haploid diet. This is the male gamete. This is the diploid diet. This is the secondary nucleus. This is the fuse. What is the triploid diet? What is the primary endosperm nucleus? Primary endosperm nucleus. Primary endosperm nucleus. Okay, primary endosperm nucleus and down. That is male gamete in the haploid nucleus. Egg might fuse either to diploid diatlas zygote. Male gamete to diploid diatlas secondary nucleus and goody chair in the tendon dagum. Triploid diatla primary endosperm nucleus and down. So you have a render fusion, not a no. Render fusion, not a no. Yes, render fusion, not a no. Rendah fusion maklum, untuk spam ia ada untuk answer baru yang kita rendah fusion nada no. Mesin itu arah lagi mumpil complete ya, nanda anda ngalda messages pun no. Kata tu kita rendah fusion nada no. Yes, rendah fusion nada no. Aduh, untuk arah nama ini event jenye double fertilisation itu baru yang itu. Double fertilisation. Double fertilization. This is angiosperms in the same event. Angiosperms in the same event. We are talking about this. We are talking about this. Zygote and diet event is Syngamy. Zygote and diet event is Syngamy. 
ഓക്കെ ആൻഡ് ഇവിടെ ഈ ഒരു ട്രിപ്ലോയിഡ് ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള പ്രൈമറി എൻഡോസ്ഫോം ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ടായ ഈവെന്റ് ആണ് ട്രിപ്പിൾ ഫ്യൂഷൻ ഇതിന് എന്തുകൊണ്ടാണ് ട്രിപ്പിൾ ഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൈ ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ട്രിപ്പിൾ ഫ്യൂഷൻ യെസ് ട്രിപ്പിൾ ഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് കാരണം മൂന്ന് ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് ഉണ്ടായത് മൂന്ന് ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ടായത് കൊണ്ടാണ് അതിന് ട്രിപ്പിൾ ഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെക്കൻഡറി ന്യൂക്ലിയസ് ഡിപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള സെക്കൻഡറി ന്യൂക്ലിയസും ആൻഡ് ഹാപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള മെയിൽ ഗ്യാമേറ്റും കൂടി ഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഓക്കെ അവിടെ എന്തുണ്ടായി ട്രിപ്പിൾ ഫ്യൂഷൻ നടന്നു ആൻഡ് നമ്മൾ ആഫ്റ്റർ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നു പറഞ്ഞാൽ പ്രൈമറി എൻഡോസ്പോം ന്യൂക്ലിയസ് ട്രിപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൈമറി എൻഡോസ്പോം ന്യൂക്ലിയസ് ഫെർട്ടിലൈസേഷന് ശേഷം എന്തായിട്ട് മാറും നിങ്ങൾക്ക് വല്ല ഗസ്റ്റും ഉണ്ടോ ഈ ഒരു പ്രൈമറി എൻഡോസ്പോം ന്യൂക്ലിയസ് ഫെർട്ടിലൈസേഷന് ശേഷം എന്തായിട്ട് മാറും എന്തായിട്ടാണ് മാറുക പ്രൈമറി എൻഡോസ്പോം ന്യൂക്ലിയസ് ഫെർട്ടിലൈസേഷന് ശേഷം എന്തായിട്ട് മാറും ആർക്കാ അറിയാ ആർക്കാ അറിയാ ആർക്കാ അറിയാ പെട്ടെന്ന് ആൻസർ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് സമയമില്ല യെസ് വെരി ഗുഡ് സമീറ എന്തായിട്ട് മാറും എൻഡോസ്പേം ആയിട്ട് മാറും എൻഡോസ്പേം ആയിട്ട് മാറും ഓവർ എന്തായിട്ട് മാറും ഇത് ചോദിക്കാറുണ്ട് എക്സാമിന് ഓരോന്നും ആഫ്റ്റർ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എന്തൊക്കെയായിട്ടാണ് മാറും യെസ് എൻഡോസ്പേം എന്ന് പറയുന്നത് ഡെവലപ്പിംഗ് എംബ്രിയോയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ന്യൂട്രിയൻസ് ആണ് എൻഡോസ്പേം നറിഷ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചർ ആണ് എൻഡോസ്പേം ഓവർ എന്തായിട്ട് മാറും ഒവ്യൂൾ എന്തായിട്ട് മാറും യെസ് ഓവർ ഒവ്യൂൾ എന്തായിട്ട് മാറും സൈഗോട്ട് യെസ് ഓവർ നമ്മളുടെ സൈഗോട്ട് എന്തായിട്ട് മാറും സൈഗോട്ട് എംബ്രിയോ ആയിട്ട് മാറും സൈഗോട്ട് എംബ്രിയോ ആയിട്ട് മാറും ദെൻ ഒവ്യൂൾ എന്തായിട്ടാ മാറുക യെസ് വെരി ഗുഡ് ഒവ്യൂൾ സീഡ് ആയിട്ട് മാറും ഓവർ എന്തായിട്ട് മാറും ഫ്രൂട്ട് ആയിട്ട് മാറും ഫ്രൂട്ട് ആയിട്ട് മാറും ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടന്നതിന് ശേഷം സംഭവിക്കുന്നത് ആഫ്റ്റർ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ആണ് ദേ ആ ഒരു ഈവെന്റ് മിസ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് ആയിട്ട് വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എഴുതി തന്നെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് പോവാത്ത രണ്ട് ഗ്യാമേറ്റ്സ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് മെയിൽസിന് മെയിൽ ഗ്യാമേറ്റ് ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ മെയിൽ ഗ്യാമേറ്റ് ഇവിടെ എന്തുണ്ട് പ്രൈമറി എൻഡോസ്പോം ന്യൂക്ലിയസ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് സൈഗോട്ട് മെയിൽ ഗ്യാമേറ്റും എഗ്ഗും കൂടി ഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് സൈഗോട്ട് ഉണ്ടാവും മെയിൽ ഗ്യാമേറ്റും സെക്കൻഡറി ന്യൂക്ലിയസും കൂടി ഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പ്രൈമറി എൻഡോസ്പോം ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ടാവും ഇവിടെ ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഫ്യൂഷൻ നടക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ഡബിൾ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ക്ലിയർ ആണോ എല്ലാവർക്കും ഡബിൾ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈവെന്റ് ക്ലിയർ ആണോ ഡബിൾ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണോ ഇത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഡബിൾ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ കേട്ടോ ഇപ്പൊ മാത്രല്ല പ്ലസ് ടു ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട് ലാസ്റ്റ് ഒരു കുഞ്ഞ് കാര്യം ഒരു കുഞ്ഞ് കാര്യം കൂടി ഉള്ളു ഓൾമോസ്റ്റ് ഈ ചാപ്റ്റർ കഴിഞ്ഞു ആൻജിയോസ്ഫോംസ് വരെ കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഇനി നമ്മൾ ലൈഫ് സൈക്കിളിന്റെ കാര്യം കൂടി യെസ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു മിസ്റ്റിന് അറിയാം നോമ്പ് തുറക്കാൻ ടൈമായി അപ്പൊ നോമ്പ് തുറക്കാനുള്ളവരൊക്കെ പോയിട്ട് സമയമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിക്കാം കേട്ടോ പ്രയർ ടൈം ആയിട്ടുള്ളവർ പ്രയറിന് പോവുക മിസ് ലാസ്റ്റ് ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് നിർത്തുകയാണ് യെസ് ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഇത് നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള പിക്ചർ ആണ് കേട്ടോ നോമ്പ് തുറക്കാൻ ടൈം ആയെന്ന് മെസ്സിന് അറിയാം അപ്പൊ എല്ലാവരും പോയിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുക ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ളവരൊക്കെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുക മെസ് ലൈഫ് സൈക്കിളും കൂടി പറഞ്ഞ് നിർത്തുകയാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് സമയം കിട്ടുമ്പോൾ ഇതും കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് കണ്ടാൽ മതി ഓക്കെ ആറ് മുപ്പത്തെട്ടിനാണോ ഓക്കെ എന്നാൽ മെസ് ഇതും കൂടി ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് പറയുകയാണ് പ്ലാന്റ്സിന്റെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ പ്ലാന്റ്സിന്റെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആൽഗി എടുത്താം ആൽഗി എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആൽഗിയിൽ എന്താണ് ആൽഗിയുടെ കംപ്ലീറ്റ് ആൽഗിയുടെ മെയിൻ പ്ലാൻ ബോഡി എന്താ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേഗം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം ആൽഗിയുടെ മെയിൻ പ്ലാൻ ബോഡി ഏതാണ് ആൽഗിയുടെ മെയിൻ പ്ലാൻ ബോഡി ഏതാ മക്കളെ യെസ് താലസ് ആണ് താലസ് എന്താണ് ഹാപ്ലോയിഡ് ആണോ ഡിപ്ലോയിഡ് ആണോ താലസ് ഹാപ്ലോയിഡ് ആണോ ഡിപ്ലോയിഡ് ആണോ മൈസീലിയം ഒക്കെ ഫംഗസിന്റെ അല്ലേ താലസ് ഹാപ്ലോയിഡ് ആണോ ഡിപ്ലോയിഡ് ആണോ യെസ് താലസ് ഹാപ്ലോയിഡ് ആണ് അല്
So, this is the example of the examples of Volvox, Spyro, Gaira, Clamido, Mono, so what is the example of these examples? Why they are haplontic? Majority of their life cycle, they are in a haploid state. Okay? During zygote formation only, they occur in a diploid condition. That is why they are in a life cycle, a haplontic life cycle. And examples, algae is the same. Volvox, Spyro, Gaira, Clamido, Mono, so haplontic. Then, the next one, ग्रुप इवडे नो अंटरने के लिए डिप्लोमेटिक लाइफ साइकल मेजॉरिटी ओके मेजॉरिटी ग्रुप्स इला डिप्लोइड स्टेज इल्ला दारे किया ना नम करे गैमेटोफाइट हैप्लोइड स्पोरोफाइट डिप्लोइड आना सो मेन प्लान बॉडी स्पोरोफाइट आये इल्ला दार को किया Main plant body is स्पोरोफाइट आये इल्ला दमले पप पढ़चु मेन प्लान ब Main plant body sporophyte. Yes, very good. Arka kiana. Porite, 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 pteridophytes in ano. Yes, main plant body. Gymnosperm in ano. Spor, okay, uh, sporophyte undengilum. Uh, pteridophytes in the end condition of barayar and gymnosperms and angiosperms are the main IT in the diplontic life cycle. We will say pteridophytes are the majority of the haplontic life cycle. We will say that we will say that gymnosperms and angiosperms are the diploid. That is, in the life cycle, the majority of the sporophyte is the sporophyte condition. The majority of the sporophyte is the same. The gametes are the same. मात्र में आवरे हैप्लॉइड आवन लो, बाकी कंप्लीट लाइफ स्टेजेस से लावरे इंदारे डिप्लॉइड आयतानी दिखने, पर नम्बर डा के इसे लोग का अनेक नम्बर इंदारे डिप्लॉन्डिक आना, कारण नम्बर डा गैमेट्स मात्र माना हैप्लॉइड, लेनिंग वन आले चोग नम्बर डा गैमेट्स मात्र ले हैप्लॉइड, अवेरेड कंप्लीट लाइफ साइकल अवेरेड आना डिप्लॉइड आना सो दिस इस डिप्लॉन्टिक मोड ऑफ लाइफ साइकल अदर एग्जांपल आना क्लाड ऑफ फॉर ऑफ यू कर्ज़ ओके ओके देन आड़त तो द आड़त तो दाना वो इम्पोर्टेंट इवेंट जो कहानी की नज़र दैट इस अल्टरनेशन ऑफ़ जेनरेशन इप्पन अमर नो Indonesia Two well-developed somatic phase or vegetative individuals are gametophytum and sporophytum. If we have to say that we can't dominate in any way, we have to say that sporophytum and gametophytum are two conditions that we have to say that we have to alternate in any way. अतो उन्नद इंगंत का मोड ऑफ लाइफ साइकल उल्ला आलकार है प्लांटिक डिप्लांटिक लाइफ साइकल उल्ला आलकार है इन्दर वो हमलोग पारे हम अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन कांड क्यों इन्दर पारे पगड़ी अवरे इंदा आय रखें पगड़ी इन्दर पारे इंदर अवरे है प्लांटिक आय रखें पगड़ी अवरे डिप्लांटिक आय रखें of generation exhibit in alkarana haplodiplontic life cycle illa organisms so sporophyte in that um our it is sporophyte deployed i recum but she is spores in a reduction division not on the term gametes and down the same the gametes and i haploid i windows i go to down but other deployed i so or your life stage um are this sporophyte in a gamut of it when as i go to now a window deployed so alternation of generation can't get another e-group where are क्लियर ऑल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन कारण के ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स और चेला आलग के ब्रायोफाइट्स इन्हें टेरिडोफाइट्स इन्हें वाला ऑल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन और लगा जिम्नोस्पॉन्स और एंजियोस्पॉन्स में इन्दा आना अवरे डिप्लॉन्डी कारना आलगे इन्दा वाले इन्दा हैप्लॉन्डी कारना आवरे करेक्ट 
pteridophytes, gymnosperms, angiosperms. So, even in the haplontic, a basic organization of Alkar and haplontic. Pin evolution is very good. Even in the haplodiplontic, random order of the same, and the same, and the same, and the same, and the haplodiplontic. So, even in the alternation of generation, alternation of generation, this is the group. Pinna evolution sampavichi to last group in a ketum bendana are completely diplontic eye. Diplontic eye. Panamakinala diplontic alum can an alternation of generation lagi gametes a matramana haploid at the bakika diploid on. Are they polyana, gymnosperm, angiosperms? The three melarcum clear on each chapter carinum a clay larcum clear on. Yes, time I, time I, Mr. Tirtu. Clear eye in the larkum. Yes. Uh, full revision classes on YouTube and down the missing porpora and bachilla, missing the character. Okay, and down the missing or pilla. Up a missing or a pupa and bachin or your carrier, numbered Agni Bachina Kurchitana, Agni reloaded at the Ningal join Chiyoning and covered a full class and down, full revision and dagum. Then the milk and the Ningal Viri bachelor join Chidan and Kagni bachelor free. Other missing or a pupa and bachin or carriana. So other mathrame missing a pupa and bachulu, bakila carriana missinaria. No bit of time, my upper Melarkun, thank you, Ningle Laru, no bit of Tirikiana, the Kamasinaria, pass some way to Ningle Laru Mano, a Pelarkun, thank you, Larum Poet, prayer time, I love a cup, Arthika, Bakshna Gaika, Rasta Kedata. Okay. In a perana class in Nulla, the Ningle Lavin, the Mulla examiner, and the main channel, subscribe either tender, notification button on Anna Norapu Erta, and the notification verreta. Either notification on the trend on the Missing character in the island Varanda. Weary bachelor, a perana, weary bachelor, Namalapaningal, the plus one exam, Kalina, then a number of weary bachelor starting. But Missing the Nadida Ipede, weary bachelor Parana in the Varnala, Nala Mudal Namalagni, the revision bachelor starting. But Ningle Ipo, weary bachelor, six thousand rupees. Join Chidal. Ipan Ningala, six thousand rupees a good number Uyere bachelor join Chidal, Ninkenda Ningalka Agni batch completely free. Okay, number the Agni revision batch of free honor. Agni revision batch of Ningaka free. I recommend. Other Nala Mudalana start in. That's why we have a bachelor joint. 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 We have a Agni batch namke YouTube langre idam batchile. Okay, apay train kutti galabo thousand plus kutti galad namal Agni batch lo join jeyde chinda. Apa avar kakka veindi jo namal Agni batch lo class er thondu kumbam. Avar ellam patichu onda namka dakhen ganey YouTube le idam batcha. Ado rikkele batchan na kariya lata. Okay, so classes re enda avar kella avar kum Agni batch lo join jiam. Ibeda tarre kana na number la namke message. Yes. Thank you. Thank uh, you. Thank 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 you. Okay, but pet and the joint either April fifth in a startina, April fifth mudal number startina in the Kagni batch of free Ikita, Magni bachelor and number questions of Moka discussia and chapter the content in Paray, questions in Paray and down, maximum questions of cavity and unda veto. Avadunda and Mr. Parana the Karam would be part of carrying a channel of the complete Namka free Ita Chiam Patilla, Adunda and number batch of start either Puriba to Kutilaka join either tender upon the Naka join Chiam. Thank you. Yes.